第一章灵魂互换。宋锦行感觉头很疼，有种宿醉后的沉痛感。他挣扎着睁开眼，头顶的水晶灯投下刺眼的光，空调风凉丝丝拂过身体，像没穿衣服一样。没穿衣服，宋锦行猛地翻身坐起，顾不上昏沉沉的脑袋。一低头，首先看到一对傲然耸立的胸，一向泰山崩于前而色不变的宋三少头一遭瞳孔地震了，几乎是踉跄着从床上翻下去，全身无力，双腿发软。这不像是喝醉，倒像是被下了药。环视一圈，房间是酒店常规的布置。宋锦行扶着墙，疾步走到门前的穿衣镜前，镜中映出一具女子的赤身裸体，白玉肌肤莹润夺目，及腰黑发微卷着散落胸前，细腰长腿。前凸后翘，浑身上下没有一丝赘肉，这是一副极其性感的身体。只是此刻那张美艳漂亮的脸上布满了不可思议的震惊。宋锦行抬手狠狠掐了一把这张脸，痛感和周围的一切都是那么真实，提醒着他这不是做梦。还没来得及思考眼前这违背科学原理的情况，门外突然传来哄闹的人声。隔着一扇房门，他听到杂七杂八的人声，还有相机咔嚓的声音。是这里吗？就是这间房，曾导就住这间房。钟暖星真的在里面吗？我仙人亲眼看到他进去的。这要是拍到钟暖星在里面，可就坐实他以前为了抢角色各种爬床的事了。房卡呢？快！宋锦行在懵逼，也知道目前情况不妙。趁着外面人找房卡的时间，他快速拉开对面的衣柜，拿出酒店的浴袍裹在身上，然后抱起扔在沙发上的一堆女士服装，闪身躲到阳台。天已经黑了，楼下霓虹闪烁。花园布局眼熟，这是宋氏旗下的花云温泉酒店。酒店主打一个“贵”字，所以客房都是独栋小别墅的形式。两间相邻的客房阳台间隔不到两米，滴滴两声，房门急匆匆被推开，四五个抱着相机的人冲了进来。宋锦行果断拎起浴袍，翻身爬上阳台，一个纵步朝隔壁的客房阳台跳了过去。大概是因为被下了药，这身体格外娇弱。能跳这么远距离，已经是宋锦行努力后的极限。落地的时候再难把持平衡，重重摔在地上，膝盖和手肘蹭破了皮，血丝细细密密地渗出来。疼痛感再一次提醒他这一切的真实。旁边的脚步声接踵而至，有人冲上阳台四处张望。人呢？怎么没人？宋锦行冷静地趴在地上一动不动。那人不甘心地张望一番，只得掉头离开。他先前待过的房间闹嚷了一会儿。再次归于安静，宋锦行缓缓坐起身子，没着急走，靠着阳台思考眼前的情况。从刚才那群人交谈中得到的信息来看，这具身体的主人叫钟暖星，应该是个明星。所以他到底是变成了钟暖星，还是和一个叫钟暖星的人交换了身体？如果是第二种情况，那现在躺在自己身体的人，会是那个叫钟暖星的灵魂吗？他得和他见一面才行。如果时间流速一致。这个时间的自己应该在宋家老宅。宋锦行有点头疼。今天是宋家后辈每月一次和老爷子、老太太聚餐的时间，宋家上上下下十几口人齐聚一堂。他自小在国外长大，和他们不熟便罢，回国后和他们相处的也不算愉快。宋老爷子最近因为他拒绝相亲的事，本就对他有所不满，现在又出了这样的变故，可千万别闹出什么大岔子。隔壁这间客房目前没有人。但不知会不会有客人突然进来，宋锦行不再耽搁，借着路灯整理刚才情急之下抱过来的这堆女士服装，一部关了机的手机，一件红色的吊带裙，一双高跟鞋，一条蕾丝内裤，还有一件和他常识认知中长得不太一样的文胸。没有肩带，真的不会掉吗？宋锦行严肃地盯着这件性感的蕾丝内衣半晌，最后认命地闭了闭眼。借着阳台死角脱掉浴袍，手脚僵硬地把内衣往身上套，手指一不小心碰到胸前耸立的山峰，眼皮狠狠一跳。衣服穿到一半，刚才他醒来的房间突然又传来声响。宋锦行靠墙缩了缩，听到一个男人低怒的声音：“人到底去哪了？我不是交代过你不能出差错吗？”两人往阳台方向来，吧嗒一声，传来打火机点烟的声音。有个年轻的女生急切回答。我亲眼看到他被扔上床的，连衣服都是我亲手脱的。我我也不知道怎么回事，难道是药效不足被他跑了？不可能，那要是我找人从国外搞的，真他妈倒霉，照片没拍到，还得罪了曾导。那这部戏回去再说。明早你给钟暖星打个电话，探探他的口风，他应该不会怀疑你。交谈声远去，宋锦行缓缓拉上裙子的拉链。
，记下那道年轻的女生。衣服换好。最后一步是穿鞋，高跟鞋不可能，这辈子都不可能。宋锦行毅然决然提着高跟鞋站起身，光着脚先将阳台的痕迹清理干净，又将穿过来的浴袍扔进房间的脏衣篓里，确定没有留下什么证据，才朝房门口走去。经过门廊前的穿衣镜时，他转头看向镜中的自己。宋锦行在国外长大，见惯了凹凸有致的火辣美女，可饶是如此。镜中这副身体依旧令他惊艳。他不太关注娱乐圈，并没有听过钟婉星这个名字，但如此性感艳丽的浓颜大美人，想必名气不会低。思及此，宋锦行返回房间，从抽屉里取出酒店为客人常备的口罩戴上，确定门外没人后，才提着高跟鞋拉开房门。担心之前破门而入的狗仔在楼下蹲点。他没有坐电梯走楼梯，而是前往员工通道。花云温泉酒店作为宋氏旗下的产业，他自回国后就接手了酒店业务，自然对一切都了如指掌。员工通道的门设有密码，平时工作人员都是刷卡进出。宋锦行输入密码，打开门，穿过通道后，走进一间清洁间，才终于将手机开机。屏幕亮起来，壁纸是一家四口在天安门前的照片。钟婉星穿着一件粉色的高领毛衣，大波浪的长发扎起来，少了一人的美艳，像青春靓丽的大学生，搂着父母和一两岁的小女孩，笑得很甜。宋锦行拨通了自己的电话，嘟嘟几声，电话接通，听筒里传来自己再熟悉不过的声音：“喂，嗯，靠，卧槽，嘟嘟嘟，电话挂断了。”宋锦行头疼的抵住额角。第二张。我变霸总啦！钟暖星被一阵电话铃声吵醒，他下意识闭着眼摸手机，熟练的划开后，刚喂了一声就察觉不对劲，自己的声音怎么变得这么粗，像个男人？猛地睁眼抬手一看，纤细的手腕不见了，取而代之男人遒劲有力的手臂，骨节分明的手腕上戴着一块价格不菲的男士手表，这不是他的身体。钟暖星一瞬间清醒，他跳下床，飞奔到卫生间。镜子里映出一个穿衬衣西裤的男人，袖口微挽，衣领解了两颗扣子，喉结之下竟瘦身材若隐若现，大约是为了休息。领带松垮垮的解开，透出几分慵懒贵气。钟暖星瞪大了眼，镜中的男人便也露出不符合他霸总气质的滑稽表情。我靠！钟暖星说：“我好帅。”他顿时想起之前在网上冲浪时看到过的话题：如果有一天醒来，你变成了一个男人。第一件事会做什么？高赞回答。落他一发，钟暖星眼神忍不住往下溜，又赶紧制止自己流氓的念头。扔在床上的手机再次响了起来。钟暖星跑回床边，拿起手机，看到来电显示的号码，十分眼熟。这不是自己的手机号吗？对面难道是？他深吸一口气，再次接通电话，试探着开口：“喂。”那头响起自己的声音：“冷静下来了吗？”钟暖星啊，宋锦行。看看你的左手手腕处有没有一颗痣。钟暖星抬起左手，青筋分明的手腕中间果然有一颗小小的痣，在这个位置显得骨节尤为性感。他回答：“有。”那头用着他的声音冷静道：“我想我们大概交换了身体。我叫宋锦行，是你现在那具身体的主人。你是钟暖星吗？”尽管早有猜测，但听到这番话，钟暖星还是忍不住抽了一口冷气：“我是。”但怎么会发生这种事？这科学吗？宋锦行说：“科不科学，以后再研究。”两件事：第一，现在用你手上的手机给傅林打电话，让他到花云温泉酒店的 B 区停车场接我，然后将我送到滨海路的别墅。第二，你接下来要参加一个家宴，席间年龄最大的两位老人是我的爷爷奶奶，你不要暴露，应付一下，找借口离开。我们在滨海路的别墅碰面。钟暖星愣了愣，我谁都不认识。万一说错了话，喊错了人怎么办？宋锦行说：“你什么都不用说，我平时话少，和他们没有交流，不管他们问起什么，沉默就行。”钟暖星，行吧。门外响起敲门声，传来一道恭敬的声音：“三少爷，快开宴了，老太太让我来叫您。”钟暖星清了清嗓子，低沉道：“知道了。”他又压低声音对电话那头说：“那我去了哈。”宋锦行，嗯，自己的声音变得这么高冷。还怪不习惯的。挂了电话，他依照宋锦行所说，先在通讯录里找到傅岭，拨了个电话过去，大约是他的助理。那头秒接，老板。钟暖星说：“你去花云温泉酒店帮我接个人，送到滨江路的别墅。”他想了想，他在 B 区停车场等你，我把照片发给你。傅岭说：“好的，老板。”挂完电话，钟暖星打开搜索软件，搜了一张自己的照片截图发给傅岭。
，发完之后想了想，又在搜索栏输入“宋锦行”三个字，很快就有相关链接跳出来。中软星岂能不知道宋氏集团？京城顶级豪门，当年宋老爷子以房产起家，创建宋氏家族企业，几十年时间，宋氏企业遍布建筑、电商。软件、新能源各大行业，如今已是国内首屈一指的豪门企业。而资料显示，年纪轻轻的宋锦行是宋家老三的长子，毕业于常春藤名校，半年前刚回国就被宋老爷子力排众议，扶上了总裁之位。不出意外的话，他就是宋氏集团下一任的掌权人。钟软星看着百科上那张偷拍的侧影照，陷入沉思。所以，他接下来就是要跟京城顶级豪门的掌权人以及宋氏一大家子人吃饭。救命！他没见识过这么大的场面啊！他一个三流小明星，参加过最厉害的饭局的大老板，连给宋氏提鞋都不配。冷静，遇事不要慌。钟软星拿出自己吃瓜的速度，迅速把百科上能搜到的宋氏相关人物的资料都看了一遍。宋老爷子宋德明，高龄八十岁，虽然退居幕后。但依旧是宋氏集团的掌权人。宋老太太朱明巧是京城当年珠宝世家朱家的千金，朱宋联姻直到现在依旧被人津津乐道。当年朱明巧算是下嫁，可最后宋氏的规模实力却超过了朱家，世人都赞朱家慧眼识英才。而宋老爷子和宋老太太一共生养了四个孩子，三个儿子一个女儿。宋锦行就是宋家老三的长子。钟软星打算把宋锦行的爸妈认准就行。其他的以后再说。然而，当他搜索的时候，却怎么也搜不到宋锦行父母的信息。最后，只有几条十多年前的旧新闻提到，宋家三子宋志远和妻子意外过世，宋德明痛失爱子，一夜白头。具体情况却一字未提。十多年前，那时候的宋锦行还不到十岁吧？难怪他说和宋家人没有交流。资料上显示，他初中就被送到国外读书，这十多年，异国他乡，孤身一人。从小想进父母疼爱的钟软星，心里顿时有些不是滋味。然而转念又想，自己也配心疼除了钱一无所有的总裁，穷逼，可笑。钟软星迅速收起自己廉价的怜悯，继续恶补资料：宋家大伯宋信文，宋家二伯宋经武，宋家四姑宋如斯，这三位如今都在宋氏身兼要职，随便一个身份拿出来都是资本的象征。这三位长辈名下又各有儿女。其中，宋家老大宋信文的儿子都有儿子了，可谓四世同堂。这宋家一大家子十几口人，整整齐齐。钟软星唯一认识的就是宋家二伯宋经武的儿子宋乐成。宋乐成前几年和人合伙搞了个华光传媒娱乐公司，只签女艺人。钟软星有幸收到过华光传媒经纪人的邀约，他当时也兴致冲冲去面过试。然而过程十分精彩，结局十分惨痛。总而言之，钟软星上了华光传媒的黑名单，之后凡是华光投资的剧都拒绝钟软星参演。说起来都是泪。宋家这十几口人一时半会儿也认不完。钟软星记住几个关键人物，就收了手机，对着镜子整理了一下衬衣，穿上挂在一旁的西服外套。镜中显出男人的宽肩窄腰，长得帅的人穿西服尤其有魅力。钟软星忍不住对着镜子挑了下眉，歪了下嘴。露出霸总专属善行表情，三分讥笑，三分凉薄，四分漫不经心，然后成功把自己游到第三章豪门家宴。离开休息的卧室，出门才发现自己大意了。好大的房子，好长的走廊，我靠！走廊上挂的虾，不会是齐白石的真迹吧？钟软星迷失在有钱人的走廊上，直到一位管家模样的人端着托盘出现，看见站在走廊上疑似赏画的年轻男人，迟疑了一下，还是提醒道。三少爷，老爷老太太已经入席了。钟软星发挥毕生演技，面无表情，高冷道：“带我过去。”管家愣了愣，是有他在前面带路。钟软星可算走出了这迷宫一样的贵气长廊。管家领着他坐电梯下到一楼，穿过古色古香的庭院，终于来到家宴厅。隔着镂空的雕花窗，钟软星看到里头人影重重，老少同堂，有说有笑。好一个其乐融融的温馨大家族！然而，当他踏入房间时，不知道是不是他的错觉，感觉气氛一下就降了几度。说笑声低下去，坐在门口沙发上玩手机的年轻女孩有些拘谨地和他打招呼：“三哥。”钟软星谨记自己沉默寡言的霸总人设，冷淡地点了下头。宋乐成那王八羔子也在。抬头看过来时，钟软星明显感觉到那眼神里没有什么善意，皮笑肉不笑地点他：“老三。”怎么来这么迟啊？让长辈们等你一个人。仇人见面分外眼红。
。钟婉欣一看到他，就想起这些年华光传媒对自己的恶意打压，让他本就胡逼的演艺生涯雪上加霜。钟婉欣回了他一个冰冷的眼风：“要是眼神可以杀人，宋乐成身上已经多了一个血窟窿。”宋锦行平时不苟言笑。行事手段都带着一股年轻人少见的狠劲儿。说实话，宋乐成心底还是有点怵他。不过以往不管他说什么，宋锦行从不给他任何回应，所以导致宋乐成在他面前逐渐放肆。现在被这眼神一剐，宋乐成后背一凉，反应过来自己居然被他威慑住，眼里生出几分恼怒，但敢怒不敢言，只得悲愤地低下头去。屋内十几号人，钟软星扫视一圈，根据刚才恶补的资料，对脸入座。最后走向坐在高位的宋老爷子和宋老太太、爷爷奶奶。抱歉，我来迟了。宋德明常年身居高位，养成一副喜怒不形于色的威严模样，淡淡瞟了他一眼，人齐了，都入席吧。于是，一屋子人都行动起来，各自入座。倒是宋老太太看着和蔼很多，关切道：“休息的怎么样？”钟暖星说：“还不错。”宋老太太说：“以后可不能这样，熬了通宵，又连夜从国外飞回来。”身体吃不消的。钟软星的奶奶已经过世很多年了，宋老太太满身贵气，自然是她奶奶比不上的。但大约上了年纪，两位老人身上透出的慈祥和蔼都相似。钟软星乖巧道：“知道了，奶奶。”宋老爷子转头瞄了他一眼，那眼神跟鹰一样锐利。钟软星心头一抖，还以为自己露馅了，却听老爷子阴阳怪气地说了句：“今天倒是长嘴了。”钟软星，宋老太太不满地责备他。孩子忙成这样，还连夜飞回来陪你吃饭，你少说些有的没的。宋老爷子冷笑了一声，端着茶杯抿茶，倒是没再说话。钟暖星觉得这老头子挺有个性的，陪着两位老人说话的功夫，十几口人都各自落座，剩下的那个位置自然就是他的。钟暖星不动声色地走过去坐下，宋家二伯宋金武笑呵呵开口：“阿行这趟去柏林，项目谈得怎么样？”钟暖星说：“还行。”宋金武叹气。这德国人可真不是东西，好好一个项目，硬生生拖了我们半年。照我说啊，早不该在这上面浪费时间了。当时要是转头我说的那个芯片项目，早就收成了。钟暖星沉默，沉默是金。倒是宋家四姑宋如斯接了话：“得了吧，二哥，你说那个芯片前不久才爆出生产线有问题，现在流入市场的这一批货已经在紧急回收了。我记得是陈聪他们家入资的吧？我昨天和他吃饭。”他愁的皱纹都多了几根。我觉得阿航谈的这个项目就挺好，时间虽然长，但是靠谱。宋金武被反驳，脸色有点难看，还想争辩什么。宋家大伯宋信文沉声打断两人，都少说两句，吃饭吧。钟暖星，沉默，沉默是今晚的康桥。宋家人可能都习惯了宋锦行这副一言不发的德行，并没觉得哪里不对。话题很快又转到别处，钟暖星松了口气。默默吃饭，豪门家宴，菜式可太丰盛了，真好吃。反正不是自己的身体，不用保持身材，吃他娘的！宋家并不奉行食不言寝不语那一套，每月一次的家宴就是为了热闹，所以席间说说笑笑，和宋锦行同辈的几位年轻人将宋老爷子逗得哈哈大笑。除了开席时宋金武询问项目的事，之后再无人和钟暖星搭话。他虽然落得一身轻松。但安静干饭的同时，还是难以控制的生出一种格格不入、犹如外人的不适感。连他一个陌生的灵魂都有这种感觉。那宋锦行呢？手机震了一下，钟暖星低头查看，是自己号码发来的信息。我已到滨海别墅。他擦了擦嘴，起身告辞：“爷爷奶奶，公司有点急事，我得马上回去处理，抱歉。”宋老爷子冷淡的挥了下手。宋老太太皱眉：“什么事啊，这么急？”不能饭吃完了再去吗？钟暖星笑了笑，催得急。奶奶，等我忙完了，再抽时间回来陪您吃饭。坐在宋老爷子身边的宋家二伯宋金武给宋老爷子倒了杯茶，叹气道：“阿航比上次见面又瘦了，公司业务多，哪哪都要他操心，现在连顿饭都吃不好。照我说啊，爸，你就不该给阿行这么重的担子，孩子还小，哪里应付得来这么多事？”别最后把自己累垮了。这话听着是在关心他，但钟暖星品了品，总觉得哪里不对劲。看来这宋家老二让这老子吓着儿子都不是什么好东西。宋老爷子端杯喝茶，淡淡瞥了他一眼：“你二伯说你应付不来，你觉得呢？”钟暖星觉得自己不能再沉默了，再沉默可能要把宋锦行的总裁身份沉默了。我应付得来，多谢二伯关心。宋金武神情不太自然地笑了一下。钟暖星说。
，那我先走了。正转身，宋老爷子又叫住他，和白家千金相亲的事，你考虑的怎么样？怎么还有相亲的剧情？剧本上没说啊。钟软星硬着头皮回答：“我再考虑一下。”宋老爷子突然抱起。再考虑，再考虑，再考虑，你就打一辈子光棍吧你！你他吼完这一嗓子，又泄气似的坐回椅子上，抚着胸口大口喘气。爸，消消气，消消气，阿行还年轻，不着急。爸，喝口茶，你这脾气一上来，血压就跟着上来，可别拿自己身体开玩笑。老三，你看你，又惹爷爷生气。众人都围过来安抚老爷子，钟暖星站在原地，有些手足无措。宋老太太朝他使眼色。示意他赶紧走。钟暖星站在人群之后，还是低声说了句：“爷爷，您别生气，我走了。”宋老爷子，赶紧滚！钟暖星转身离开，身后传来宋乐成颠颠拍马屁的声音：“爷爷，老三要实在不愿意，我就替他去呗。孙子替您分忧啊！”宋老爷子，滚犊子！白家看得上你个屁！钟暖星有爽到。第四章互换后第一次会面，从燕听出来。钟暖星收到宋锦行发来的车牌号，上这辆车，让司机送你过来。钟暖星回消息，我迷路了，你家宅子太大了。宋锦行朝南一直走，穿过一片荷塘，大门口有一块玉屏。钟暖星，我是南方人。宋锦行，所以钟暖星，我分不清东南西北。宋锦行，拍一张你正前方的照片。钟暖星赶紧站在原地拍了张照。宋锦行很快回了消息过来。朝左前方走，靠着短信指路，钟暖星总算从高门豪宅里走了出来。宋锦行所说的那辆车果然已经等在门口，黑色宾利，司机穿着西服，戴着白手套。见他过来，恭敬地替他拉开车门。钟暖星，这就是有钱人的世界吗？车里有淡淡的冷杉香。司机发动车子问：“宋总，送您回家吗？”钟暖星低沉道：“去滨海别墅。”靠，这嗓音真迷人。夜景掠过车窗。逐渐远离市区，滨海路临海，山高凉爽，标准的海景房。那一片的别墅大多都是有钱人的度假之地。钟暖星降下车窗，听到浪打礁石的声音，车子一路往上，最后停在山顶的一处庄园前。正是夏夜，庄园大门两侧的围墙上爬满了蔷薇，大朵大朵盛放在月光下，夹着大海味道的夜风将花香吹散。钟暖星深深吸了一口。踏进庄园，有道健壮的身影站在门前的青石路上。见他走近，低声打招呼：“老板。”钟暖星猜测，他应该就是宋锦行的助理傅岭。他点点头，听到傅岭说：“那位小姐已经在里面了。”他顿了顿，他受了伤，动了您壁柜里的医药箱。钟暖星大惊：“受伤了？伤哪了？严重吗？”傅岭，老板一向不喜欢别人碰他的东西，他刚才犹豫再三。还好没有阻止那位小姐，而且说实话，那位小姐看着冷冰冰的，跟自家老板的气质如出一辙。她还真有点不敢阻止，只是没想到一向稳重高冷的老板，居然也会有如此情绪化的一面。那位小姐对他而言肯定很重要。傅玲立刻道：“不严重，只是摔到了膝盖，破了皮。那位小姐已经处理好了。”钟暖星挥了下手，急匆匆朝内走去。傅玲看着自家老板着急的背影，一脸深沉的想。自己就要有老板娘了吗？推门而入，冷清的客厅显得极为空旷。钟暖星第一眼先看见一片壮观的落地窗，窗外就是月下波光粼粼的大海。客厅开着灯，落地窗上投映出一道纤细窈窕的身影。钟暖星一扭头，看见端正坐在沙发上的自己。两人对视之间，不约而同都愣在原地。大概是这种用别人的视角看自己的感觉太过奇异，谁也没说话。远处的海浪声隐隐约约。隔了半晌，宋锦行，你钟暖星，你两人愣了愣。宋锦行说：“你先说。”钟暖星纠结了一下：“你内衣是不是前后穿反了？”宋锦行，他低头看自己胸前套的时候，他就觉得奇怪，穿上后勒得慌，他还以为是自己不习惯，居然是穿反了，怎么会有扣子在前面的内衣呀、啊？离谱！钟暖星说：“我这是前排扣，扣子在前面。”他走过去，自然而然的伸手去摸胸。包裹胸型的这一面肯定在前面啊！你脱下来。宋锦行身体一僵，下意识挡他的手。钟暖星扑哧笑了。我的身体。宋锦行有些尴尬的收回手。这么一闹，气氛倒是松和了许多。钟暖星在他身边坐下，歪头瞅着他。你刚刚想说什么？宋锦行恢复冷静。你今晚在做什么？我们需要找到身体互换的原因，尽快换回来。钟暖星想了想。
，我和经纪人去参加一个投资方的酒会，想争取到曾明松导演新剧的角色。后来，他突然发现自己对后面的事情没什么印象了。在酒会上喝了两杯酒，我是不是喝醉了？可我酒量没那么差呀。宋锦行说：“你被下药了。”他把醒来后发生的事说了一遍。钟婉星从一开始的震惊到最后的震怒。宋锦行看着自己常年面无表情的脸，短时间变换这么多精彩表情，还挺不习惯的。宋锦行问：“害你的人是谁？你知道吗？”钟暖星的表情有些难看，咬着牙说：“大概有数。”他又正色道：“谢谢你救了我。如果是我自己，我可能没办法在那种情况下自救。”宋锦行挥了下手，示意小事：“我没有喝酒，只是回到老宅后太累睡了一会儿。”看来我们唯一的共同点就是当时都处于失眠状态。为何互换？如何互换？如今都是一个谜。想要换回来就更加未知了。钟暖星思考了一会儿，要不找个玄学大师看看？我认识一个大师，听说好多明星找他养小鬼呢。可灵了，从没被任何事难住过的宋锦行，头一次体会到什么叫束手无策。可以试试。他沉声问：“找到换回来的办法之前，我们只能暂时用对方的身份生活下去。”你能做到吗？钟暖星说：“演个高冷霸总还不容易，现在问题在你吧。我可马上要进组了，后面还要跑几个通告上几个综艺，你能做到吗？”宋锦行，钟暖星第一次在自己的脸上看到如此严肃冷漠的表情，觉得怪新鲜的。别说，他这新人设还挺酷的呢。宋锦行深吸一口气，很快接受现实，把他的手机递了过来。先交换基本信息吧。夜已经很深，傅岭站在门外看着客厅内两道身影，操心的想：面对如此性感的大美女，老板不会打算就这么坐着和她聊天到天明吧？你俩好歹看个电影呢。一个小时后，钟暖星震惊地打断了对方：“等等，已经当爷爷的是你大伯，不是你二伯。你大伯叫宋信文，你二伯叫宋金武，你大哥叫宋家次，你二哥叫宋乐成。有小孩的是你大哥宋家次。”宋乐成还单身呢。宋锦行面无表情。我说过了，我回国才半年，和他们不熟。钟暖星，救命！你对宋家人的了解还不如我。他扒拉出自己在宋家老宅恶补资料的百科链接来，我给你科普一下宋氏家族的人员构成。你自己排行第三，这你知道的吧？宋锦行，这我可太知道了。第五章，黑料缠身。宋锦行打断兴致勃勃要给他科普的钟暖星。不需要，钟暖星一时没反应过来。什么？宋锦行说：“我不需要了解他们。”他眉眼很冷。不管是现在这个身份，还是以后换回来，我都不需要。钟暖星有点不理解。可他们是你的家人。宋锦行面无表情看着他，他那双总是笑盈盈的桃花眼，此刻像万年冰封的寒霜。钟暖星下意识就把嘴闭上了。靠！自己居然被自己这张脸吓住了。宋锦行打开手机里的一个文档。基本信息就是这些，这里面是公司的一些信息，你记下来，不能出错。从现在起，任何需要你签字的文件以及决策会议，你都要先询问我。钟暖星看到文档创建的时间是两个小时前，看来他早已做好了暂时换不回来的打算。宋锦行继续道：“当然，我也会替你完成好你的工作，请你放心，我不会用你这具身体乱来。关于你的工作方面。”有什么要求你尽管提，我会尽我所能做到。钟暖星挠了下脑壳，倒也没什么要求。其实我挺糊的，没什么工作。宋锦行，钟暖星有点羞恼，你那是什么表情？宋锦行认真的说：“你长得很漂亮，我没想到你没有名气。”钟暖星，真诚果然是必杀技。他一下就不生气了，只是有些无奈，大概是现在的娱乐圈不吃我这种风格吧。你没发现那些当红的都是初恋甜美少女风吗？他伸出一根手指指了下宋锦行现在那副傲然挺立的胸，我这样的什么都还没做，就已经被荡妇羞辱了。宋锦行黑下脸来，这是什么话？钟暖星叹了声气，你知道我是明星后有上网搜过我吗？宋锦行摇头。钟暖星低头在网页输入自己的名字，看到跳出来的新闻，自嘲的笑了声。你看，宋锦行拿过手机，看见第一条链接就是钟暖星艳照集锦，后面跟着的也不是什么正面新闻，惹火身材性感女神，点击就看钟暖星火爆视频，性感女神钟暖星深陷桃色风波，未征资源睡食人，竟然还有贴吧提问，钟暖星拍过的色情片叫什么？我怎么找不到？一楼铜球，二楼好人一生平安，找到资源分享，三楼。钟暖星没有拍过色情片，人家是正经科班演员出身，无语。宋锦行越往后看
，脸色越沉。那些话对于教养良好的他而言不堪入目。转头看钟婉清时，他却似乎并不为之伤神，只是有些怅然，似乎在他们眼中，长成我这样的就一定被潜规则过，一定会为了资源出卖色相。不仅圈外人这么想。圈内人也如此。每一次饭局，那些高层看他的眼神都意味不明，都以为在向他发出邀约时会得到他的同意，所以在被他坚决拒绝后才会恼羞成怒，于是一再打压、通告、造谣。这么多年，桃色绯闻缠身，始终无法摆脱艳星的名声。没有导演愿意用名声如此负面的演员，也没有粉丝会喜欢这样的偶像。慢慢的，也就无人问津了。一年进几个组，演几个配角。去某些不知名的小综艺当一期飞行嘉宾，参加一些不为人知的访谈秀，日子也就这样过了。还有多少人记得他是正规的科班演员出身呢？宋锦行不擅长安慰人，沉默半晌之后，只是说：“你很优秀，不必在乎外界的评价，因为他足够优秀，才会被对手忌惮，从而使出下药诬陷这样无耻的手段来彻底毁掉他。”钟暖星大声道：“我当然很优秀。”他挺胸抬头。眼神很亮，我很喜欢父母给我的这副身体，我也很爱我自己。老娘最美，其他的 who care？ 宋锦行 cares。who 做主语时是单数形式，后面的谓语动词应该使用三单形式。中软星，救命！大约是他的表情太过无语，宋锦行莫名被逗笑了。这是中软星见到他后第一次见他笑，那笑浅浅淡淡的，像流星一闪即过。只留下漂亮的残影，钟软星也笑起来，把自己的手机递过去。好了，从现在开始，你就是大明星了。第一件事，我们先认准对家。看到这几个人没？记住他们的名字和长相，以后见到他们，就用你刚才那种眼神冻死他们。一夜过去，东方泛起鱼肚白，晨起的风吹开海面细碎的光。傅玲打着哈欠从侧楼过来，看到依旧坐在客厅沙发上交谈的两道人影，震惊的差点摔了跟头。不会吧，老板还真和人家聊了一晚上天啊！痛心疾首。第一缕阳光拂过大海，从落地窗透进来。信息交换总算结束。钟软星疲惫的伸了个懒腰，感觉自己困得睁不开眼了。而对面的宋锦行居然还是一副正襟危坐、眼神清明的样子。他不解地问：“你不困吗？”宋锦行说：“习惯了。”钟软星大惊失色：“不行，你必须改掉这个习惯，不能用我的身体熬夜。”会变丑的。宋锦行迟疑了一下，他承诺过，他有什么要求，他都会做到。但通宵办公对他而言已成常态，能在回国半年内全面掌控宋氏庞大的企业，他付出的时间和精力也非常人能比。睡眠于他而言是种奢侈品。现在时间更紧缺，他不仅要盯着公司业务，还要熟悉钟暖星的工作，能压榨的只有睡眠时间。但他答应了，会做到他提出的要求。他可以牺牲自己的健康。却不能用着别人的身体胡来，所以也只是迟疑了一下，便点头。好，钟暖星每天必须睡够八个小时。宋锦行说：“我答应你，但如果公司有紧急情况，哪怕是半夜，你也必须告诉我。”钟暖星伸出手掌，一言为定。宋锦行将自己的手掌附上去，那双大大的手掌将自己现在纤细葱白的手指衬得格外娇小。他从未在自己脸上看过那样神采奕奕的表情。搁在茶几上的手机突然响起来，钟暖星的手机铃声设置的是当下一首流行歌曲，和手机自带的铃声不一样，很好分辨。他拿过来，看到来电显示，脸上露出一种抗拒的表情。宋锦行看到“断谈云”三个字，昨晚交换信息时，这个名字频繁出现。他是钟暖星在刚出道时就结交的好朋友。这么多年，两个人在逆境中相互扶持、互相鼓励，属于两个胡逼的友情。可昨晚，钟暖星在酒会上唯二喝的两杯酒，都是段谭云端给他的。哪怕怀疑，钟暖星还是抱有一丝希望，希望下药的那个人不是他。可从宋锦行在阳台上听到那两个人交谈内容看，会在这个时候打来电话问候的人。就是真正的凶手。宋锦行见他脸色苍白，拿过手机，语气冷静：“我记得他的声音，是不是他？”一听便知。说罢，接通了电话。第六章，爸总就不能吃煎饼果子。喂，阮星，你在哪呀？电话那头的女生很亲切，充满了担忧。昨晚酒会上，我出去接了个电话，回来就找不到你了。你回家了吗？宋锦行记性很好。立刻分辨出电话里这个声音就是昨晚在阳台上听到的那道女生，身体不舒服就先回家了。她回答：“怎么了？”那头的段谭云听到如此冷淡的口气，有点慌张。钟暖心一向是个活泼的性子，说话做事都洋溢着热情。
，怎么突然对他这么冷漠？难道他察觉昨晚的事和自己有关？段谭云干笑两声，没怎么呀，就是有点担心你。宋锦行说，没事就挂了。说完真的挂了。段谭云听着嘟嘟的声音，半天没反应过来。挂了电话的宋锦行语气冷静，是他。钟软星露出泄气又难过的表情。还不等宋锦行安慰，他又很快自己调整好了心态，给自己打气。算了，也怪我自己眼瞎，交友不慎，以后要擦亮眼睛。他说完，发现宋锦行有些出神的看着自己，伸手在他眼前挥了一下。怎么啦？宋锦行很快恢复如常，摇了下头，没事，你该去公司了，八点有个会。录音笔在办公室抽屉里。记得全程录下会议内容。钟暖星一边念叨什么“魔鬼公司周六早上八点开会啊”，一边揉着酸痛的肩膀站起来。这座庄园虽然不常住人，但生活用品一应俱全。两人在卫生间洗漱一番，各自出门。门外翘首以盼，希望两人至少来个临别拥抱的副领。就这，司机已经拉开车门，钟暖星坐上车。傅岭回头望了一眼站在大门口神色冷淡的大美女，也只好跟上去。听见自家老板吩咐去公司，傅岭还是没忍住，开口询问：“那位小姐呢？”两人已经商量好，钟暖星这几天没什么工作，只要等曾导的试戏通知就行了，所以宋锦行只需要回钟家熟悉环境就行。他一边翻看备忘录，确认今天的霸总行程，一边回答：“不用管他，老板怎么对家人也这么冷漠呀？”傅岭清楚他的性格。不敢再问，默默闭嘴。车子向山下驶去，穿过闹市时，钟暖星问司机：“前边能停车吗？”司机看了一眼路牌：“宋总，可以临停三分钟。”“行，前面停一下。”他转头对傅岭说：“你跑快点，去那给我买个煎饼。”他指着地铁口卖煎饼的小推车。傅岭怀疑自己听错了，钟暖星催促他：“快点，只有三分钟。”傅岭飞一般下车了，他穿着精致的西装。头发抹了发油，梳得一丝不苟，一副精英白领的打扮。现在却在挤挤攘攘的地铁口对卖煎饼的大婶说：“多加一个蛋，快点啊，谢谢。”直到提着滚烫的煎饼回到车上，傅岭还有点云里雾里。而他身边的老板已经大方地啃起了煎饼。宋锦行有胃病，这大概是每个霸总必得的病。刚才一上车中暖星就觉得胃不舒服。有一种胃在收缩，想消化什么，但胃里空空如也的感觉。他平时三餐都规律，受不了这滋味，立刻就想进食。热乎乎的煎饼果子入肚，才感觉活过来了。车上有常备的矿泉水，钟暖星不喜欢喝冷水，喝了两口后交代傅岭，以后车上装个保温杯，常备热水。傅岭说：“好的，老板。”他把电脑递过来：“老板，这是今天的会议流程，已经整理好了。”钟暖星被几十页的 PPT 震撼到了，虽然什么都看不懂，但还是装模作样的看完了 PPT。就算看不懂内容，设计排版总能欣赏一下嘛。这可比公司给自己做的那个演职生涯 PPT 专业漂亮的多。看完了，不忘夸一夸下属，做的不错，辛苦了。傅岭受宠若惊，入职这么久，这还是老板第一次夸自己呢。年轻的助理控制着不让眉毛飞起来，不辛苦，分内之职。另一边。宋景行安排来接自己的车也到了，他坐上车，报了钟家的地址，就靠在后座闭目养神。司机下意识透着后视镜打量这个模样美艳的女人。这个庄园他知道是宋总父母留下的房子，自他父母过世后，这里就被宋老爷子锁了起来。平时除了打扫的佣人，从来没旁人进出过。直到宋总半年前回国，这里才重新开启，但也只有宋总独自出入。这个女人是什么来头？居然能在里面过夜！司机沉浸在八卦中，后座的女人冷不丁开口：“宋家就是这么教导你对待上车的客人。”他依旧闭着眼，但浑身凛冽的锐意就像冰锥子似的，在车内狭小的空间里逼得人无所遁形。司机立刻慌张地收回视线：“对不起，小姐，是我冒昧了。”后排没了声响，司机也不敢再打量。一个多小时后，天彻底亮了。整座城市都活了过来，不出众的轿车停在一个半新不旧的居民楼外。宋锦行睁开眼，等司机拉开车门后，戴好口罩下车。他已经换上了昨晚傅岭送来的平底鞋，披了件留在庄园的外套，把里面这副性感的身材裹了起来。红裙肤白，胸大腰细的，实在太惹眼了。小区是十几年前的房子，里面的绿植长得很茂盛，似乎家家户户都养花。姹紫嫣红的三角梅从生锈的防盗窗栏间垂落，只够一辆车开过的单行道铺满了初夏的花瓣。时不时有自行车和电动车从绿道上驶过。
、上班的、买菜的，在两边公共绿化草坪上打太极、带小孩下楼玩的，整个小区充满了热闹人气。可宋锦行不喜欢，也不习惯这样的热闹，他裹紧外套。不由加快步伐，很快找到钟家所在的三栋一单元。电梯门快要合上时，有人喊着“等一下”冲过来。他伸手挡门，电梯门再次打开，提着菜的卷发大婶连声道着谢走进来。他按了六楼，看看另一个亮起的九楼，突然回头喊他：“星星，是你呀！”宋锦行一愣，卷发大婶很热情地凑到他面前：“你裹这么严实，我一下还没认出来呢。你这两天不在家，都没见你妈下来散步。”倒是又又每天都出来玩，昨天还和一楼那胖小子为了个小玩具打架哦。他说完，期待的看着眼前的人。宋锦行被他盯了半天，从没觉得电梯上升的这么慢过。好半晌，在卷发大婶越来越迷惑的眼神中，终于慢腾腾嗯了一声。他压低声音：“我有点累。”卷发大婶恍然大悟：“是是，看你这样子，应该是连夜拍完戏赶回来的。”可累着了吧？他在手上提的布袋子里掏了半天，掏出一个包装好的三明治，这是我给淼淼买的，你拿去吃。还没吃早饭呢吧？宋锦行说：“不用了，谢谢。”大婶不由分说，把三明治塞他手里，跟大婶客气什么？下午带你妈出来散散步啊？几天不见，怪想她的。六楼到了，他终于走出电梯。宋锦行松了一口气，低头看着手里的三明治。直到电梯门再次打开，才终于深吸一口气踏出去。第七章，陌生的家人温情。小区一梯四户，钟家住904宋锦行刚找到904门口，正要伸手按密码，房门咔嗒一声从里面推开了，一个容貌疲劳的中年男人走出来。他比钟暖星说的年龄看上去要老一些，五官虽然依稀还能看出当年的俊朗。但岁月和生活在他身上留下了太多痕迹，使得他泯然众人。因为常年待在后厨，身上总带着一股油烟味。他就是钟暖星的爸爸钟安平，当了三十多年的厨师，目前正在一家中餐宴会楼当主厨。两人来个对视，都不约而同愣了一下。钟暖星说过，他爸爸沉默寡言，不善交流，用现在的话来说就是有点社恐，就连跟自家人也没什么话说。宋锦行觉得这样很好。他也不想有过多交流。他本来想先打招呼，可那声“爸”在喉间翻来覆去，怎么也喊不出来。他已经有二十年没喊过这个词了。倒是钟安平先回过神来，回来了。他接过他手上装高跟鞋的袋子，吃早饭了吗？宋锦行说没有。钟安平把已经穿上的鞋又脱下来，转身回屋。那我给你下碗面，再去上班。宋锦行跟着他进屋，三室两厅的房子，刚够一家四口住。昨晚钟暖星已经给他看过照片。他对布局了然于心，径直走向自己的卧室。儿童房门突然推开，一个头发凌乱的小女孩猛地跳出来，抱住她的腿。姐姐，她穿裙子光着腿，小孩穿睡衣光着胳膊，皮肤像处。常年不跟人肢体接触的宋锦行就跟触电了一样，鸡皮疙瘩都冒出来了。他僵着身子，刚把小孩推开，他又赖了上来，像个猴子一样勾住脚挂在他腿上，还用脑袋蹭他腿。姐姐。悠悠，好想你呀、啊，好想你，好想你，亲亲，咪哇咪哇。尽管钟暖星给他打过预防针，说家里的小妹妹很黏他，但黏到这个地步，宋锦行还是有点头疼。等他蹭够了，自己从腿上下来，宋锦行才松了口气。然而这口气还没松完，钟悠又牵起他的手，把他拉到自己的小房间，神神秘秘地说：“姐姐，我有一个新朋友哦，只介绍给你一个人。”公主粉的房间布置得很精致。看得出来，钟暖星很爱护这个四岁的妹妹。白粉色的书桌上倒扣着一个碗，钟又把她拉到跟前，小心翼翼掀开一个缝。我的新朋友就在这里面。一只蟋蟀从碗底爬出来，宋锦行站得近，手臂挨着书桌。蟋蟀刚逃出生天，慌不择路，顺着他的手臂飞快往上爬。要是站在这里的人是真的钟暖星。钟佑今天这场暴打必挨。宋锦行面无表情，一把抓住已经爬到锁骨处的蟋蟀，塞进碗里，又取出一本书压在碗底。看好你的新朋友。钟佑用崇拜的眼神看着他。嗯嗯，这只小虫虫，昨天他和楼下的小伙伴们花了很长时间才抓到呢。姐姐一把就抓住了，果然是世界上最厉害的姐姐。趁着钟佑玩蟋蟀，宋锦行回到卧室，换了一套宽松的休闲服。钟暖星的房间也很粉。看来两姐妹都有一颗公主心，不大的衣帽间整理得很整洁，衣服分类挂放一目了然。
，也有几款高奢包和首饰，但对于女明星而言，显然过于寒酸。宋景行在梳妆台盒子里的挑了个黑色的头绳，走进卫生间，又黑又长的卷发太麻烦，他努力了半天也没能成功扎起来，眉眼绷得紧紧的。钟佑抱着他的粉兔子，站在一边歪着脑袋瞅了半天，开口喊他：“姐姐，小女孩哒哒哒跑过来，你不会扎头发吗？”他把兔子扔一边。又又帮你，宋锦行默默蹲下身，把头绳交给他。钟佑比他熟练多了，很快扎起一个稳当的马尾。扎完又跑回房间，拿来一个粉色的蝴蝶结夹在上面，满意拍手。好啦，宋锦行忍住扯下来的念头，走到客厅的时候，发现两碗热气腾腾的打卤面放在餐桌上。钟爸爸不知道什么时候已经出门上班了。宋锦行把像跟屁虫一样的钟佑抱到桌边的儿童椅上，吃饭吧。钟佑吃饭倒是很乖，东倒西歪的拿着筷子夹着面往嘴里送，一边吃一边偷偷打量身边的人。半晌，突然语不惊人死不休的开口：“你不是我姐姐。”宋锦行差点被面条呛到，他镇定的咽下嘴里的东西，转头看过去：“那我是谁？”钟佑皱着眉撅着嘴看了他半天，哼了一声继续吃面，不说话了。早饭吃到一半。次卧的房门打开，和钟婉星五分相像的钟母李敏淑走出来。她穿了件碎花衬衣，黑色裤子下踩着一双柔软的青花布鞋，半长的头发扎了两个麻花辫，倒是比钟爸爸看着年轻多了。星星，他喊着：“该去给你外婆收菜子了，快跟妈妈出门。”钟婉星的外婆已经过世很多年了。钟妈妈三年前确诊了阿尔兹海默症，那之后情况持续恶化，至如今清醒的时间已经越来越短。昨晚钟婉星说到这些的时候，神色并不见落寞，她似乎总能乐观地接受命运给她的一切磨难。你不用有压力，家里请的有保姆，早八晚九，晚上我爸下班回来就能接手。宋锦行起身去厨房。那里果然有钟爸爸留给钟妈妈的面，他端出来，又把钟妈妈拉到餐桌边坐下，先吃饭，吃了再去。钟妈妈看着他，眼神像个小孩。过了会儿，突然问他：“星星，你疼不疼？”他站起身，从壁柜里拿出医药箱，走回来时握住女儿的胳膊，像哄小孩那样轻轻吹了吹她昨晚摔破的手肘。“妈妈给你擦药。”宋锦行身体有些僵硬。任由他拿棉签沾了点符，小心翼翼擦拭他的伤口。哪怕失去记忆，没有清醒的意识，妈妈也总是记得如何照顾自己的孩子。吃完饭，中午就忘了说要去帮外婆收菜子的事。他不知又回忆起什么，坐在房间的书桌前写写画画。宋锦行确认门窗关好，没有危险后，轻轻掩上门，没有打扰他。一回头。就看见钟佑抱着一把玩具枪，跟在屁股后头，一脸严肃地盯着他。见他看过来，立刻举着枪对准他：“你不是我姐姐，坏蛋！”宋锦行朝他伸手，钟佑一脸警惕：“干嘛，大坏蛋！”宋锦行吃冰淇淋吗？十分钟后，在他怀里舔着草莓冰淇淋的小女孩，亲亲热热搂着他脖子：“佑佑最喜欢姐姐了。”宋锦行面无表情，把他小脑袋推远一点。第八章。和我作对，全都得死。抱着钟佑回家的路上，正好在电梯里遇到钟暖心请的保姆。哎呦，钟小姐，真是好巧啊！佑佑，早上好呀。刘彩提着菜和两人打招呼。以前钟家有两个保姆，一个专门做饭，一个专门照顾老人孩子，在钟家干了两三年，经验十分丰富。但好巧不巧，今年过完年，两个保姆都因为私事辞职了，他只好再找刘彩，就是之前那个保姆推荐的。钟暖星本来打算继续请两个人，但刘彩拍着胸脯，保证自己一个人也能干完两个人的活。他年纪不大，人也精神，试用期干活特别麻溜，看上去很靠谱。钟暖星一时半会儿找不到第二个合适的人，便答应下来，给他开出了高于市场最高价三倍的工资。宋锦行看了眼笑容精明的刘彩，又看了眼电梯广播上的时间，淡淡开口：“九点半了。”没记错的话，你的上班时间是早上八点。刘彩脸色一僵，没想到平时很好说话的钟小姐会突然发难，只好支支吾吾道：“早上我儿子上班，东西掉在家里了，说是开会用的特别重要，我只好跑一趟给他送过去。”宋锦行看了他一眼，一个半小时足够发生很多事。如果我母亲和妹妹因为你擅自旷工出了什么事，你负得起这个责任吗？明明还是那张漂亮的脸，可不笑的时候竟然看着如此慑人。那双冷冰冰的眸子像把他定在了原地。刘彩额头渗出一层细汗，结结巴巴：“对不起，钟小姐，我我再也不会迟到了。”宋锦行嗯了一声。
电梯门打开，抱着还在舔冰淇淋的钟佑率先走出去。刘彩在后面偷偷抹了把汗。他除了应付一下偶尔疯闹的钟佑，没什么别的事。钟暖心就不一样了。早上一到公司，热水都来不及喝一口，就进了会议室。八点一到，偌大的会议室坐满了人，男的、女的、老的、少的。钟暖心光顾着把名字和脸联系在一起，就用光了脑细胞。会议内容是一个字都没听进去。开完会。回到总裁办公室，还没顾得上欣赏一圈，又一个接一个进来汇报工作，需要签字的文件越落越高。钟婉欣都担心一直开着的录音笔内存不够。终于，午饭时间到了，钟婉欣瘫在办公椅上。原来当总裁这么累的吗？可是他明明什么都没干啊，正瘫着，漂亮的女秘书童玲送进来一杯咖啡。宋总，神风的陈总今晚想约您吃个饭，说是人工智能的研发有了新进展。想和您聊一聊。钟暖心端起咖啡喝了一口，差点被这杯苦到怀疑人生的热美式送走，硬着头皮咽下去，绷着脸说：“十分钟后答复他。”童林应声离开。钟暖心把桌上的文件拍了张照，发给宋锦行。图片：今天要签的文件。吃午饭了吗？还没，要累死了。定位：去这里等我。餐位已经定好。带上文件 ，OK。还有神风的陈总找你吃饭，说人工智能的事，去不去？不去，为什么呀？不是说研究有进展了吗？你不想听听？我个人认为他的项目没有前景。好吧，你那边怎么样？一切正常。钟暖星找到童玲的微信，请帮我婉拒陈总，辛苦了。正在食堂吃饭的童玲看到消息，差点一口汤喷出来。宋总为什么和他说情？又为什么说辛苦？是不是嫌他这两天工作不努力？他只是稍微摸了一下鱼，利用工作时间抢了抢偶像演唱会的门票。宋总不会因为这个把他开了吧？童玲提心吊胆回复：“好的，宋总，不辛苦。”索性没有下文了。童玲一顿午餐吃得胆战心惊。钟暖星点开导航看了看，宋锦行发来的那家餐厅就在公司附近，走路五分钟就能到。便也没叫司机，收拾好文件离开办公室。早上副领带他走的高层通道，那部电梯只有公司高层才会使用。他还没摸熟环境，找不到私人电梯在哪，干脆坐员工电梯下楼。这一栋写字楼是宋氏的产业，整栋楼都作为总公司的办公区使用。钟暖星所在的经纪公司盛宇娱乐也在附近。却只租了三层写字楼，由此可见宋氏的财大气粗。总裁办公室在最高层三十九楼。钟婉星拿着文件走进去，电梯缓缓下行，行至中间楼层开门，门外站着一群正打算去食堂吃午饭的员工。本来说说笑笑的一群人，在看见电梯里的人时同时闭嘴，气氛一瞬间紧张极了。钟婉星从手机上抬头，看见将在电梯门口的员工，有些疑惑。不进来吗？他伸手虚挡电梯门，几个人眼珠子同时瞪大了，一边喊着“宋总好”，一边缩头缩脑地踏进电梯，但也不敢往后站，都最大限度地贴着电梯门，好像身后站的是什么吃人魔鬼。钟暖星看着背对着自己，似乎在瑟瑟发抖的几个小年轻，觉得有必要缓和一下气氛。看把社畜吓的，都是打工人，何至于此？他问：“你们去吃午饭吗？”“是的，宋总啊。”对我们去食堂，钟暖心好奇食堂的饭好吃吗？大学毕业之后他就没吃过食堂了呢，他还挺喜欢吃食堂的，种类多，像自助餐一样，好吃好吃，好吃的好吃的，我们很喜欢，特别感谢公司给我们准备的丰富午餐。钟暖心总感觉怪怪的。食堂在三楼，电梯门一开，几个人一边说着宋总再见，一边狗撵一样跑了，跑进食堂。看到热嚷的同事们，几个人仿佛死里逃生一样松了一口气。其中一个人说：“我后背都湿了，家人们谁懂啊？”几人一边拿着餐盘取餐，一边附和：“这也太吓人了！宋总怎么不走他的私人电梯，跑来挤员工电梯了？他是不是想杀我们一个措手不及？看我们是不是在说公司坏话？可怕！我现在都没办法欣赏他那张帅到天际的脸了。”一看到他，就会想到半年前那场血洗宋氏的惨案。他当时那个神情，吓得我做了好几天噩梦。我懂，我懂，就是那个和我作对，全都得死的眼神。但有一说一，这男人真他妈有魅力呀、啊，让人又爱又怕。是我等凡人无福消受的魅力。和他在一起，我大概每分每秒都在担心自己会不会哪里又做错了。他那个冷冰冰的眼神一扫过来，我当场就要跪下唱征服。几人哈哈大笑。此时，他们口中的魔鬼宋总正戴着帽子、口罩，全副武装从出租车下来，朝约定好的餐厅走去。没走两步，身后突然有人喊他。
阮星，你怎么在这里？宋锦行回头，看见一辆商务车停在栏杆后，车窗摇下来，露出一张清纯秀丽的脸。他显得亲切又热情。你是要去公司吗？上车呀，我们一起去。宋锦行很快把他和名字对上号。段谭云，那个陷害钟暖星的好朋友。第九章。不打自招。作为最繁荣的商业中心，国内大部分经纪公司都开在这片区域。钟暖星和段谭云所属同一个经纪公司，会在这里遇到并不奇怪。面对段谭云的热情，宋锦行表现得很冷淡。不用。今早那个电话之后，段谭云一直惴惴不安，大概是做了坏事难掩心虚。此刻被那双冷冰冰的眸子一扫，明明他什么都没说，段谭云却已经不打自招，委委屈屈问：“阮星。”你是不是在怀疑我？昨晚的事真的和我无关。宋锦行从来没遇到过这么蠢的对手，一时间给他整不会了，半天没说话。段谭云眼睛一眨，眼眶就红了，又显得楚楚可怜。阮星，我们五年的友情这么经不起考验吗？宋锦行，钟阮星是怎么和这么蠢的人做五年朋友的？在段谭云委屈的眼神中，他终于不咸不淡开口。昨晚你亲手脱我衣服的时候，应该没有考虑过这段友情。帽檐下的那双眼睛依旧漂亮、深邃，可莫名多了锐利的锋芒。段谭云那张楚楚可怜的脸，在这道锋芒中再难维系，像面具一样裂开。宋锦行没兴趣看他变脸，转身便走。段谭云哆嗦着苍白的唇，倒像个受害者一样，咬牙切齿喊出他的名字：钟暖星。宋锦行脚步没停，听到他恶狠狠地说。你别得意太早，那道哪怕随意裹着休闲服也难掩窈窕的身影，没给他任何回应。段谭云从那道背影中看出他的漠然，只能无能狂怒。手机响起来，看见是经纪人苗高俊，只好深吸一口气，接起电话。听筒里苗高俊的声音透着不耐烦：“怎么还没到？”段谭云赶紧说：“快了，五分钟。”他顿了顿，还是没忍住：“我碰到钟暖星了。”苗高俊一瞬间警觉。你没跟他说什么吧？他可太了解自己手下这个愚不可及的艺人了。发现他吞吞吐吐的，一发火，段谭云立刻把刚才的对话老老实实转述给经纪人。听完之后的苗高俊快被这个蠢货气死了，马上给我滚到公司来。作为和钟暖星名气咖位相差无几的好朋友，段谭云在娱乐圈也是查无此人的状态，甚至更糊。毕竟钟暖星身上还有个性感女神的标签，而他扔进圈内连个水花都溅不起来。人性就是这样，当大家都糊得没有前景时，能毫无芥蒂、真心相待的当朋友。可当得知钟暖星被曾明松导演看中，打算让他出演新电影的女二号时，段谭云心中那颗名为不甘的种子就开始发芽，极度的根须越长越粗壮，粉碎了友情的基石。说好当一辈子的胡逼好朋友，你凭什么弯道超车？钟暖星的经纪人翁寒之手下有两个二线艺人。对火不起来的钟暖星属于放养状态，也不知道曾明松导演是从哪知道钟暖星这个人的，简直是走了狗屎运。苗高俊是个有野心的，虽然段谭云脑子蠢，但他的形象很适合当下圈内的审美。他缺一个机会，苗高俊同样瞄准了曾明松这部新电影，他要帮段谭云争取到这个机会，就先得把曾导看好的钟暖星打压下去。众所周知，曾明松是一个爱憎分明、是非分明、刚直暴躁的人。在他的剧组，绝对不允许有任何潜规则和桃色新闻存在。钟暖星身上本就有爬床的传言，于是他和段谭云合谋，将钟暖星扒光了，送到曾导床上。等曾导回到房间，看见这么一具赤身裸体，只需要稍加引导，便能坐实钟暖星每次试戏前都会爬床的传言。等到那时候。曾明松绝不会再用他，可千算万算没算到，钟暖星居然半途醒来跑了。提前安排的狗仔连的影子都没拍到，下楼时还和回房途中的曾明松碰个正着。曾明松多精啊，从业四十多年，导过的戏没有一百也有八十，对圈内这些弯弯绕绕一眼便知。于是几个狗仔被他叫人拎到酒店保安处一番逼问。这下好了，虽然不知道幕后之人是谁。但曾明松明确了有人想陷害钟暖星的事实，以后他们再想用这招，曾明松不可能再上当了，甚至还可能因为这件事对钟暖星心生同情。三天后的试戏，钟暖星成功的几率也会变大，简直偷鸡不成倒十八米。事已至此，只能老老实实试戏，就算捞不到女二号，能在曾导的电影里捞个其他配角也是好的。钟暖星是个很重情义的人，如果他能成功拿到角色。以他和段谭云的关系，一定也会帮他争取。苗高俊算盘打得很好。
昨晚的事只有他和段谭云以及助理三个人知道。钟暖星就算半途醒来，也不会知道下手之人是谁。段谭云依旧可以继续和他当朋友，再慢慢寻找机会。万万没想到，段谭云这个蠢货居然就这么不打自招了。要不是看这张脸，还有几分红的资本。苗高俊真想把他丢出去，算了，知道就知道，反正他也没有证据，不能拿我们怎么样。苗高俊阴沉地盯着唯唯诺诺的段谭云，三天后是戏，你好好表现，能拿到角色最好，拿不到也没事，我给你谈了个综艺。宋锦行到餐厅时，钟暖星已经到一会儿了，他在这里有私人雅阁，侍者一见着钟暖星就把他领了进去，此刻正在里面研究煮茶的茶具，看见他进来。开心的和他挥挥手，宋锦行还是不习惯自己的脸做出那么生动的表情，愣了愣才走过去坐下，把帽子和口罩取下来，理了理散乱的发丝。长发太麻烦了，他得一再克制剪短发的冲动。钟暖星说：“其实不用包这么严实，根本没人会拍我，反倒是你。”他笑眯眯的打趣。我过来的时候，好多人拍我哦，还有人找我要微信。宋锦行，为什么他出行的时候从没遇到过？他本人当然不知道，他平时的气质有多生人勿近，别人只敢远远偷看，哪里敢上前。但此刻在这具身体里的人是钟暖星，温和的气质使得他整个人都变得平易近人起来。钟暖星把整理好的文件和录音笔递给他，趁着他工作的功夫继续研究茶具。不多会，侍者推门进来，恭敬问：“宋总。”还是按老规矩上菜吗？钟暖星挺随意，点了下头。嗯，一直埋头工作的宋锦行突然开口，拿菜单来。侍者愣了一下，不由得看向对面的钟暖星。钟暖星还在摆弄他的茶具，闻言继续点头，拿菜单来吧。就算侍者经过专业培训，见状还是忍不住咋舌。高冷的宋总居然还有这么宠的一面，真是开了好大的眼啊！第十章。霸总买房，侍者很快送上菜单。等他出去后，宋锦行才说：“点你喜欢吃的。”钟暖星高高兴兴翻起菜单，用着别人的身体，吃起来也没有心理负担。借了很久的重油重辣菜式，通通点上。想了想，又问他：“你有什么忌口吗？”宋锦行翻看着文件，没有。点完菜，他将一本作业本递过来。钟暖星低头一看，作业本封面的横线上歪歪扭扭写着“中右”两个字。这不是悠悠的作业本吗？他翻开一看，里面的田字格一笔一画拆解了“宋锦行”三个字，俨然是个练字本。宋锦行开口：“得麻烦你练一下我的签名，如果以后有紧急文件需要当场签字，就由你代替。”他示意他往后翻。钟暖星翻了几页，看到和自己笔记八分相像的名字。早上我在家对照你合同上的签名练了一下，还不够像。之后我会再花时间练习。钟暖星，你们学霸的存在。就是为了让我等凡人羞愧的吗？他一脸严肃地把作业本收好，在心里下定决心，一会儿回公司就练字，绝对不能输给他。这该死的胜负欲总出现在奇怪的地方。侍者开始上菜，宋锦行终于处理完文件，看了眼桌上的菜，大概了解了他的喜好。钟暖星拿着筷子大快朵颐，突然想到什么，好奇地问：“我发现你们公司的员工有点怕你，为什么呀？”怕我？宋锦行显然以前没意识到这个问题，皱了皱眉，略作思索，才道：“刚进公司的时候，有些人不服我，我用了一些手段，开除了一部分人，其中有些人进了监狱，大概吓到他们了。”他说的风轻云淡，但钟暖星听得一脸愕然。用脚趾头想也知道，那必然是一场没有硝烟的战争。能在半年内坐稳宋氏总裁之位，没点狠劲手段，怎么能行？钟暖星有点紧张。你没用什么违法手段吧？我们还不知道什么时候能换回来。我不想监狱游。宋锦行无语了一下，是他们违法的证据被我掌握了而已。钟暖星，哦,哦，那要夸夸你，勇于举报的好公民。宋锦行，他打断了兴致勃勃，还想追问到底是什么违法证据的钟暖星。我刚才遇到了段谭云，听到这个名字。钟暖星果然立刻被吸走注意力，上一秒还生动的眼神，下一秒就暗淡下来。虽然他嘴上不以为意，但被好朋友背刺，怎么可能真的无动于衷？他闷声问：“他说什么了？”宋锦行回想了一下段谭云的表现，他承认了昨晚的事是他做的。钟暖星扯了下嘴角，他问：“你打算怎么处理他？”他叹了声气，闷闷不乐，戳碗里的蒜香排骨，并不说话。这让宋锦行很意外，他以为以钟暖星爱憎分明的热烈性格，应该会还以雷霆之机。他很好奇，你怎么会和他成为朋友？他们显然不是同一类人。钟暖星给自己倒了杯茶，沉默了一会儿，才开口
。大三那年，我接到一部网剧的邀约，虽然是小成本网剧，但那是我人生第一个机会，我很重视，准备充分去见制作人。我们约在茶餐厅。那次交谈很愉快，我以为自己遇到了伯乐。饭局快结束的时候，他去了趟厕所，回来的时候，制作人端着酒杯笑眯眯敬他，那就祝我们合作愉快。从未见识过社会险恶的中暖星，端起那杯酒就准备喝下去。旁边的座位上，突然有个女孩子站起来叫住他：“别喝！”他脸憋得很红，在制作人警告的眼神中，还是鼓起勇气告诉他。我看见他刚才在你那杯酒里下了药，制作人骂他血口喷人，甚至想冲过去打他。女孩吓得快哭出来，还是坚定地说：“我看见了，我录了视频。”制作人这才有所收敛，骂骂咧咧地离开了。那个女孩是段谭云，在过去的几年里，钟暖星从不怀疑他们之间的友情。可是这个圈子真的太深了，犹如一个大染缸。每一个跳进来的人都被染得面目全非，再难维系最初的模样。不知道是从什么时候开始，他和段谭云就渐行渐远了。算了，他似乎说服了自己，他救了我一次，就当我还他了，以后就当陌生人吧。宋锦行觉得，以今早段谭云声嘶力竭的表现来看，对方并不会和他算了。但他什么也没说。今后作为钟暖星的人是他，有什么算计阴谋，他接着便是。菜一样一样端上来。五星私厨的厨艺自然顶尖，钟暖星好久没吃的这么满足过，以往他都只吃五分饱、十分饱的感觉，真是太幸福了。看了看对面也刚停筷的宋锦行，又郑重地交代他：“你今天吃了很多，记得去健身房运动至少一小时，千万不能让我的身材走样。”宋锦行瞥了他一眼：“你也一样。”钟暖星摸摸自己的腹肌，信誓旦旦地保证：“好，我不会让你的腹肌消失的。”宋锦行，不行。他还是好男，只是他对自己的身体动手动脚。钟暖星观他神色，噗的一声笑出来了。你还没适应呢。他故意说：“我今天早上已经上过厕所了哦。”宋锦行脸都绿了。钟暖星还安慰他：“就当是自己的身体，早点习惯哈。”天知道，今早宋总憋到快爆炸，走进厕所的时候，眼睛都是死死闭着的。吃完饭，钟暖星还得回公司继续角色扮演。宋锦行也有自己的安排。分开时，钟暖星往他银行卡里赚了一万块钱。虽然互换了身体，但银行卡还是各用各的，毕竟两人的消费也不是一个层次。宋锦行投来一个疑惑的眼神，钟暖星笑着说：“我家有小孩和老人，难免会花钱，总不能占你便宜。”他皱了下眉：“不用。”钟暖星朝他挥手：“走啦，晚上见。”两人约了晚饭时再碰一次。互换的第一天还是要多多交流才行。宋锦行等他走了，才慢慢戴好口罩和帽子起身离开餐厅后，却并没有着急打车。他在附近逛了一圈，很快找到一家房屋中介。哪怕裹得严严实实，穿着朴实无华的衣服，也难掩满身贵气。绿家的员工眼睛一亮，立刻迎上来：“小姐，看房吗？是想买房还是租房呢？”宋锦行做事讲究效率，买房就在这附近，要私密性好。宽敞明亮，最好今天就能拎包入住。这是大客户啊！员工立刻热情地推荐起来。宋氏以地产起家，宋锦行对房产业自然了熟于心，很快选定了房源。买房的手续一两天办不完，但因为他是大客户，又是全款买房，付了定金，签了合同，中介和房东一说，他就拿到了门锁密码，直接入住。绿家员工好久没遇到这么轻松又这么大笔的单子。脸笑得都快开出花来。听说这位钟小姐今晚就要入住，立刻主动表示帮她购置生活用品，叫上几个同事，电动车都起冒烟了。一下午时间，锅碗瓢盆、床上用品全部买齐，还贴心的送了一束白桔梗插在花瓶里，空荡荡的房子有了家的味道。宋锦行刷自己的卡签中暖星的名，眼睛都没眨一下。第十一章，做梦都不敢这么做。在成为霸总之前。钟暖星完全没想到，霸总每天居然要开这么多会。霸总难道不是只需要强制爱就行了吗？昨晚一夜没睡，一到下午瞌睡就找上门来。钟暖星坐在会议室守卫，撑着眼皮听下属研讨项目，仿佛回到了高中时代，在数学课堂上眼皮打架的时候。好不容易撑到会议结束，他赶紧回到总裁办公室，准备补个午觉。三十九楼一整层都属于总裁办公区，除了宋锦行的办公室。就只有秘书同龄和总助副领的办公室有资格设在这一层。宽敞大气的办公室和宋锦行这个人一样，透着不近人情的冰冷感。除了办公必需品，一件多余的物件都没有。整片落地窗将整个 CBD 商业区尽收眼底。往下看去。
笔直的马路纵横交错，错落有致的写字楼鳞次栉比，极尽现代设计之美。百叶窗将室内室外完全隔绝，钟婉星放心地躺在不够舒适的真皮沙发上，把秘书小姐姐整理好的会议记录转发给宋锦行，然后就准备午睡了。正在酝酿睡意，手机震了两下，是宋锦行回复了微信，方案不合格，转告同龄。每个人下班前必须交一份新方案。钟暖星，他看看时间，已经快四点了，于是委婉地问道：“还有两小时就到下班时间了，做不完怎么办？”宋锦行回得很快：“加班，我高薪聘请的不是闲人。晚九点前我要看到新方案。”什么魔鬼老板？钟暖星开始心疼刚才那群在会议室愁眉苦脸的高管。他想了想，改了下宋锦行冷冰冰的措辞，转告同龄：“方案不合格。”晚九点前让大家重新交一份方案，辛苦了。秘书小姐姐秒回，收到。宋总，空旷的办公区外，童玲小心翼翼朝总裁办公室打量了两眼。百叶窗隔绝了外界的一切打探，今天的老板似乎格外和善，他心里有点忐忑。把老板的命令通知下去后，又偷偷在小姐妹群里发消息：“我们宋总今天好奇怪。”给我发的每句消息后，都跟着一句辛苦了。可能真的觉得你很辛苦，会不会是在试探你？想给你招个助理，不辛苦，我还可以为宋总工作一百年，我一点都不需要助理，这份钱让我一个人赚就好。羡慕彤彤这句话我已经说腻了，我什么时候能遇到老板不折腾工资又高福利还好的公司啊？员工食堂、按摩服务、加班接送、假期旅游、吃不完的下午茶、喝不完的咖啡，高管人均年薪百万，我的梦中情思，只要让我入职，我愿意为公司赴汤蹈火，熬夜秃头啊！宋总，求你再招两个人吧，宋总。哈哈，等下季度公司招人，我提前告诉你们。对了，今年五一公司送我们去马尔代夫免费游，你们有什么需要我带的列单子给我哟。显摆，这是赤裸裸的显摆。钟暖星一觉睡醒，已经快到下班时间。他起来活动了一下，走到窗边撩开一片百叶窗看了看，不远处的童玲还在伏案工作。奋笔疾书，微信上有宋锦行一个小时前发来的定位，让他下班了，带着办公电脑过去。他给傅岭发了个消息，就准备下班了。宋锦行身边的下属行事效率都非常高，傅岭很快敲门进来，接过他整理好的办公文件。老板，司机已经准备好了。两人走出办公室，童玲听见声音，站起身来：“宋总，慢走。”钟暖星朝他点了下头，顺口问。你还不下班？这还是上司第一次关心他。童玲受宠若惊，连忙说：“我等部长他们把新方案做完后，整理好发给您再下班。”钟暖星觉得打工人怪不容易的，辛苦了。童玲不辛苦，不辛苦，都是我应该做的。怎么回事？平时冷若寒霜的宋总让他敬畏害怕，现在这个和善亲切的宋总也让他诚惶诚恐。果然，宋总的存在就是让他等凡人膜拜的吧。傅岭平时跟宋锦行接触更多，了解他其实并不像员工之间传言的那么可怕。他辟谣了好几次，大家都说他对老板滤镜太厚，才导致睁眼说瞎话，简直诽谤。老板明明除了性格冷淡点，人超好的。钟暖星进了私人电梯，回想刚才秘书小姐姐那副为了工作拼命的样子。觉得他们为了完成上司九点前交新方案的要求，大概率是不会吃晚饭了。宋氏的员工不会和总裁一样人均未病吧？思及此，转头交代傅岭一番。很快，正在埋头工作、绞尽脑汁写新方案的高管们就收到了上司遣人送来的晚餐。虽然公司有食堂，但这还是第一次把食堂的饭菜装进快餐盒送到他们办公位上。不仅如此，几个外卖员又送来了十几杯奶茶，端着盒饭。捧着奶茶的大家面面相觑，都在彼此眼中看见了羞愧。宋总这么关心他们，他们却交不出令宋总满意的方案，有什么资格喝这杯奶茶？写，都给我往死里写！钟暖星并不知道自己的举动反向激励了下属一把，司机按照定位把他送到了名为“四季云顶”的高端小区。大概是宋锦行提前打了招呼，门卫登记完车牌就放行了。钟暖星当然听说过这个小区。CBD 附近的商业住宅本就不多，四季云顶更是其中的佼佼者。听说这里光是房租每个月就五位数，楼层比宋氏的办公大楼还要高，可破云穿越，一览众山小。钟暖星以为宋锦行是在这里租了个秘密基地，方便他们今后会面。结果一进屋，看到餐桌上的购房合同，合同上签还是自己的名字，整个人都懵了。怎么回事？他只是睡了一觉。
，醒来就在市中心的 CBD 区域拥有了一套大平层，做梦都不敢这么做。宋锦行已经打开电脑开始办公，钟婉星纠结了一会儿，还是拿着合同蹭了过去。这个合同上怎么写的我的名字啊？宋锦行完全没意识到有什么问题，怎么了？钟婉星说，写了我的名字，按了我的手印，以后换回来。这可就成我的房子了。这个位置，这个楼盘，一套房子起码八位数，一套房子而已。宋锦行皱了下眉，似乎嫌弃他影响到自己工作，给你点了外卖，在那边。钟暖星哦，第十二章，粉色不行。不怪钟暖星没见识，他长这么大就没住过这么豪华的房子，视野实在是好，遥远开阔，灯火辉煌的北京城尽收眼底，万家灯火像一场灯光秀。他坐在宽阔的阳台上，一边吃饭一边欣赏夜景，在心里给自己鼓劲，要努力工作攒钱，以后给爸妈也买这样漂亮的房子。这么大的阳台，佑佑也可以种他喜欢的花，养他喜欢的小动物了。从始至终，哪怕是一瞬间，他也没有过将这套写了他名字的豪宅占为己有的念头。宋锦行处理完工作，捏了捏鼻梁，抬头看去，那道熟悉的背影坐在空旷的阳台上。却在无他身上曾经的孤独感，新的灵魂如阳光一样炽烈，便使得这具身体和这热闹的世界交相辉映，也发光了起来。某个回头的瞬间，自己那张总是不苟言笑的脸上露出一个生动的笑，朝他挥挥手：“工作完了，吃饭吧。”直到从微波炉端出来的温热饭菜摆到他面前，宋锦行还有些愣神，听到他不放心的嘱咐：“你要记得按时吃饭哈，一日三餐都不能少。”别给我也整出胃病来！他闻到浓郁的饭香，突然就有些饿了，点了点头。好，吃完饭，交接完今天的事情，两人就准备各自回家了。钟暖星自然有车接送，白白霸占了霸总的私人司机，怪不好意思的。我让傅林安排人送你回家吧。宋锦行摇头，不必，我自己打车。他又问：“你有驾照吗？”钟暖星说：“有啊，我还有车呢，你下次出来可以开。”就停在小区的地下车库167号车位，要是挂在玄关的。宋锦行表示了解了。等他被傅领接走，才收拾东西，打了车回到钟家。天刚黑时的小区是人最多的时候，遛娃的家长们成群结队，广场舞的音响震天响。宋锦行戴着口罩，压低帽檐，在人群中匆匆穿梭。突然有道稚嫩的声音穿过喧嚣，传进他耳朵：“姐姐，姐姐。”宋锦行脚步一顿。转头看去，果然是钟佑，像一只脏兮兮的小狗，横冲直撞的扑过来。宋锦行下意识蹲下身去接他，小女孩一头扎进他怀里，手上还拿着一根碎冰冰，小手被冻得冰凉，直往他颈上揣。宋锦行抱着他站起来，皱眉：“怎么一个人？”“不是啊。”钟佑缩了一口碎冰冰，嘴巴一圈都被冻红了。“爸爸妈妈在那里。”宋锦行顺着他的手指看过去，果然看见钟父带着钟母坐在花坛边。正在看人家跳广场舞，钟佑挥手大喊：“妈妈，爸爸，姐姐回来啦！”两人看见钟暖星、钟父扶着钟母起身走过来，钟母的神情迷茫又懵懂，直到看见两个女儿，眼睛才渐渐聚焦，脸上传出一个笑来。他加快脚步走到他身边时，拉过他的手，像小孩子献宝一样：“星星，给你。”宋锦行一只手抱着钟佑，低下头看向自己摊开的手掌，那里躺着一颗彩纸包裹的水果糖。钟母拉着他的手，显得很高兴。星星，跟妈妈回家。宋锦行动了动唇，依旧无法喊出那个字。他就像一只牵线木偶，神情僵硬的被钟母牵着往家里走去。钟佑在他怀里扭来扭去，还把啃得破破烂烂的碎冰冰塞到他嘴边。姐姐，给你吃一口，只能吃小小一口哈。宋锦行面无表情舔了一口，钟父就跟在他们身后，像一棵沉默的大树。守护着这个小小的家，家里保姆刘彩刚洗完碗，打扫了厨房，看见宋锦行回来，莫名就有些心虚，把水果切好了放到茶几上，小心翼翼地汇报工作。钟小姐，家里都收拾好了。宋锦行正在检查钟佑的作业本，嗯，你下班吧。刘彩紧张地说：“钟小姐，我还不到下班时间呢。”宋锦行嗓音淡淡：“我在家，没什么事，你可以提前下班，明天记得按时到。”刘彩赶紧点头。好的，好的。宋锦行把在一旁玩积木的钟佑拎过来，这个字整篇都写错了，重写。钟佑哇哇大叫：“我不写，你不是我姐姐，大坏蛋！”按着钟佑写了会儿字，微信收到钟暖星发来的图片，宋锦行点开看了看，是他在跑步机上挥汗如雨的照片。
，我在锻炼啊，你练了吗？辅导完中又写字就去。小兔崽子是不是又把水字写错了？宋锦行把中又写错的那篇字拍照发给他看，钟暖星回了个火冒三丈的表情，他莫名觉得这个表情有点好笑，又点开看了两遍，才淡定的收起手机。钟家的房子面积不够大。将将能放下一台跑步机，不过宋锦行不用健身器材也能锻炼，练了一小时核心，又去跑步机上跑了一小时，算是达到了钟暖星的要求，才拿着睡衣走进卫生间。人生头一遭兵荒马乱的沐浴，宋锦行出来时耳根都红透了。钟暖星皮肤白，一红像煮熟的虾一样，偏偏微信上还有他发来的两条消息：护肤步骤，按照这个步骤护肤，一步都不能落下哦。护完肤记得擦身体乳。全身上下除了脸，每个地方都要擦到，不要害羞，毕竟我已经把你全身都摸遍了，很牛！点赞！宋锦行当场表演了一个变脸，咬牙切齿的恼怒。钟暖星那头，钟暖星擦着头发从二楼下来，准备去冰箱挑瓶冰饮，没想到一拉开冰箱门，里面除了码的整整齐齐的几排冰冻矿泉水之外，什么也没有。钟暖星叹了声气。拿了瓶矿水泉出来，刚才回来时他已经参观过霸总的家。怎么说呢？大是大，豪华是豪华，有健身房、游泳池、后花园、私人电梯，什么都有，就是没有人气，像一个空荡荡、冷冰冰的坟墓，让他觉得孤独又害怕。钟暖星把一楼的灯全部打开，又打开电视，放起《武林外传》，吵吵闹闹的声音传开，才终于松了口气。他想了想。给宋锦行拨去一个语音电话，几秒钟之后，电话里响起清冷的声音：“怎么了？”钟暖星蜷在沙发上，“你家好大。”宋锦行听到那头吵闹的电视声，把电脑合上，拿起手机，害怕。没想到一下被他看穿，钟暖星有点不好意思，也不是啦，就是觉得空荡荡的。他顿了顿，试探着问：“我可不可以买点家具，稍微布置一下你家？”宋锦行回答的很快：“可以。”钟暖星。还有你卧室的窗帘和衣柜，黑漆漆的，我想换个颜色。宋锦行沉默了一下，粉色不行。第十三章，宝宝巴士。钟暖星本来没打算换粉色，但听他这么说，突然就想犯个贱。可是人家就是喜欢粉色嘛。宋锦行，罢了，到时候换回来就是。他花了几秒时间说服自己，那你换吧。钟暖星没想到他还真同意了，于是得寸进尺的在试探的边缘反复横跳。你办公室那个沙发，我能不能也一起换了呀？躺着一点都不舒服，宋锦行头疼。办公室也要用粉色吗？钟暖星横在沙发上，笑得发抖。半晌，不知道经历了什么心理路程的宋锦行还是妥协了，随你吧，让傅林安排就行。好耶！得到他的首肯，钟暖星已经在脑海里畅想要怎么改造这座豪宅了。一时之间都没人说话，只有电视声吵吵闹闹的放着。不知过去多久，钟暖星才发现语音还打着。他抓起手机。喂，嗯，他奇怪，你怎么没挂呀？宋锦行没回答，反问他还害怕吗？钟暖星感受了一下，现在有点习惯了，不怎么怕了。他打了个哈欠。宋锦行说：“去睡觉吧，到卧室了我再挂。”钟暖星应了一声，拿起遥控板关了电视，朝二楼走去。软底拖鞋踩着很舒服，一路走到卧室。宋锦行听到他开灯的声音，低声说：“那我挂了，早点休息。”钟暖星突然开口。如果我们永远都换不回来怎么办？电话那头没有犹豫，宋锦行的声音听上去很冷静。如果你同意，我会选择和你结婚，这是对我们双方都最好的办法。他应该早就考虑过这个问题，这也确实是对双方而言最好的办法。多少人梦寐以求嫁入豪门，如果真有和宋锦行结婚的那一天，他都可以想象娱乐圈会有多震动，特别是他那些对家，估计极度的眼睛都要滴血。可这么想着。钟暖星却并不觉得有多高兴，他终究是向往爱情的，他想要一场由恋爱步入婚姻的完美爱情，而不是在这样被迫互换的情况下和没有感情的人绑定一生。似乎感受到他情绪的低落，宋锦行低声说：“会有办法的，明天你让傅岭去联系那位圈内的大师吧，我们试一试。”以宋氏的实力，找遍全国的高人也只是一个电话的事，办法总比困难多。钟暖星打起精神。好，事不宜迟，挂了电话。钟暖星立刻就给傅岭发消息，让他去联系在娱乐圈很有名气的平贺大师，顺便调查一下国内目前名气在外的玄学高人，能联系到的都请过来。宋氏集团的业务有涉及娱乐圈，但不多，基本都是宋乐城的华光传媒在搞。
正准备睡觉的傅领收到自家老板的消息，当场震惊两秒钟。老板这好好的社会主义接班人不当，怎么突然搞起了封建迷信？不过听说大企业大家族的确都会找高人看风水算财运，只是没想到常春藤出身的老板也信这套。找这么多大师是准备搞谁啊？难道老板终于要对那个惹是生非的二公子出手了吗？抱着一腔谜团的傅领回复：“收到，老板。”傅领办事他放心。钟暖星安心睡去，一夜无话。随着天光铺散，这座城市也开始苏醒。有了昨天宋锦行的提醒，今天一早不到八点，刘彩就提着买好的菜来了。看见站在阳台拉伸的漂亮女人，讨好道：“钟小姐，早上好啊！我买了很多菜，中午在家吃饭吧。”宋锦行刚练完晨起核心，钟暖星的身体柔软度很好，他将腿架在防护栏上下压拉伸，一如既往的淡漠。不用。我等会要出门，钟父今天也休假。等宋锦行洗完澡，换好衣服出来，桌上已经摆着一碗他煮好的西红柿鸡蛋面。刘彩摘着菜，热情道：“钟哥，今儿天气好，你带玲姐出去转转呗，饭点再回来。”可惜钟父是个沉默寡言的社恐，只点了下头，就躲进了房间里。刘彩只好讪讪闭嘴。宋锦行吃完饭，正准备出门，腿上突然又挂了只猴子。低头一看，钟又睁着水灵的大眼睛，仰着小脑袋，扑闪扑闪对他眨眼睛。姐姐，你去啦？又又也要去？宋锦行说：“下来。”钟又死死抱住，姐姐不答应，我就不下来。又拿脑袋蹭他，带我去嘛，带我去嘛，我已经很久没和姐姐出去玩了。宋锦行甩了甩腿，还真把他甩不下去。半晌，妥协了，下来，带你一起去。钟又立刻蹦下来，小手牵住他手指。好爷，又又最爱姐姐啦！穿好鞋，宋锦行看见挂在玄关上的哆啦 A 梦钥匙扣，看着小巧的车钥匙，他有种不祥的预感。果然，坐电梯到负一楼，找到167号车位时，宋锦行看着停在那里的宝宝巴士，陷入了沉默。昨晚钟暖星牛逼哄哄说自己有车的声音，油盐在耳。再看看眼前车身贴满粉色凯蒂猫的宝宝巴士，宋锦行有种掉头就走的冲动。但钟佑显然不会让他如愿，驾轻就熟的拿过他手里的车钥匙按了按，高兴的爬上了副驾驶，坐车车出去玩了。宋锦行任命递上了驾驶位，驶出小区，钟佑好奇的东张西望：“姐姐，我们去哪里玩？”宋锦行直视前方：“去买车。”钟佑睁大了眼睛。可我们不是有车吗？他拍拍座位，我最喜欢姐姐开这个车车来接我放学啦。幼儿园的小朋友们都很羡慕我。姐姐，我还想在车顶再贴一个猫猫。宋锦行加快了油门，开到4 S 店时，一路都叽叽喳喳、扭来扭去的钟佑突然安静下来，扒着窗户，很凝重的看着眼前奢华的展览大厅。宋锦行停好车，俯身过去帮他解开安全带。钟佑突然小声说：“姐姐，我们还是走吧。”宋锦行。嗯，钟佑一脸凝重。这里的车车一看就要花很多钱钱才能买到。姐姐没有钱，佑佑也没有，我们快走吧。宋锦行没想到一个四岁的小女孩这么懂事，心里划过一股说不清的滋味。下车后把她抱下来，朝展览大厅走去。姐姐有钱。第十四章，千万豪车。一进展厅。就有销售顾问迎上来，光看身段就让人惊叹。口罩下颜值的女人，抱着像洋娃娃一样精雕细琢的小女孩，一进来就吸引了所有人的视线。销售顾问得知大美人要买现车的意愿，热情地介绍：“钟女士对车的价格、性能、配置有什么要求吗？”宋锦行对豪车没什么太大的兴趣，他之前开的车都是副领安排购置的。抱着钟佑在展厅内看了一圈。突然低下头问他：“你喜欢哪辆？”刚才还嚷着没钱快点走的钟佑，眼睛放光的指着摆在展厅最中间的展览台上的跑车：“这个最好看，我喜欢这个，可不最好看吗？”全场就数他最贵。年龄虽然小，眼光还挺高。销售顾问倒也没有看人下菜，还是笑盈盈的介绍：“小妹妹眼光真好，这台跑车是我们店的镇店之宝。”去年从国外进口运回来，已经在这里展览一年了。这台车全球限量十辆，国内只引进了三台。我们店这台是目前国内唯一一台现车。钟女士喜欢的话，可以坐上去感受一下。销售顾问的话术都是统一的，就算顾客买不起，也会邀请对方上车体验。但也清楚，大多数顾客都会拒绝。目前为止上，上这台跑车体验过的顾客不超过五位。都是金氏叫的上名号的二代们，没想到眼前的大美人却没有拒绝，而是继续询问怀里的小女孩：“你想去试试吗？”小朋友当然想，兴奋的大喊。
。要，销售顾问愣了一下，很快回神走过去，拉开车门。钟女士这边请，小妹妹上车要注意安全哦。宋锦行坐上驾驶位。跑车的底盘很低，他其实不太习惯。要是他自己坐进来，肯定会觉得拥挤逼仄。好在换了具身体，钟软星娇小的身段正合适。钟又坐在副驾驶，心情又兴奋的东摸摸西摸摸，又转头问宋锦行：“姐姐，他跑得比飞机快吗？”刘梦圆的爸爸是开飞机的，他说他爸爸最快。我们买了这个车车，是不是比他爸爸更快？真是小朋友莫名其妙的攀比心。宋锦行问：“你的小红花多吗？”钟佑立刻骄傲，我是中二班小红花最多的小朋友。宋锦行，那你和大班的小朋友比，谁的小红花多？钟佑就有点不高兴了。大班的小朋友比我大，比我上学久，我当然比不过他们。宋锦行用他能理解的比喻回答了他之前的问题：你不和大班的小朋友比，车也不能和飞机比，你是中二班最厉害的小朋友，这台车也是车子里最厉害的车。钟佑果然理解了，并大声宣布。那我就要这个车车，最厉害的小朋友要坐最厉害的车。宋锦行被他逗笑了，掏出卡递给站在车门外紧张兮兮、生怕小朋友乱踢乱按、把镇店之宝搞出瑕疵的销售顾问，就他吧。销售顾问猛了一下，很显然没反应过来。钟女士，我是不是忘了告诉你这台车的价格？它作为国内唯三的限量跑车，售价是 3,400 万人民币。宋锦行微微偏头。透过车窗能看见发丝眼印间那双冷艳的眼眸。付完钱，今天能开走吗？销售顾问终于反应过来，激动的脸都红了。可以的，钟女士，我马上为您办理购车手续。下车等待期间，又有人送来甜点饮料。钟又一样长了一点，小朋友坐不住，满展厅的溜。看见一台漂亮的车子，就想上去试试。被店长调来，专门陪小孩的销售顾问丝毫不阻止。热情地邀请小朋友上车体验，最好是又看中一辆，让姐姐买下来。但好在中佑小朋友还是很会持家的。等宋锦行签完合同，还蹭到他耳边悄悄问：“姐姐，买完这台车车，我们还有钱吗？”他语气里充满了担忧。宋锦行挑了下眉：“没多少，不够你吃冰淇淋了。”中佑果然很崩溃：“那我不要了，姐姐。”我不要最厉害的车车了，我想吃冰淇淋。冰淇淋！耳尖的销售顾问热情极了。小朋友，我们这里也有冰淇淋哦，我带你去拿。钟佑磨磨蹭蹭的从宋锦行腿上下来，看了销售顾问两眼，绞着小手扭扭捏捏的问：“我以后可以一直来你们这里吃冰淇淋吗？”太可爱了！销售顾问被萌的不要不要的，当然可以啦。钟佑又开心了，跑到宋锦行跟前，小声又激动的说：“姐姐，你不用给我买啦。”我以后都来这里吃他们的，小表情有种占了小便宜的得意。宋锦行突然恍神，两姐妹在某些时刻的小得意很像。钟软星小时候大概就是这个模样吧。走完购车手续，拿了临时牌照，就可以开车离开了。宋锦行把钟家的地址留给四 S 店，让他们把那辆宝宝巴士开回去，然后开着跑车带着钟佑转战下一个地方。牛逼哄哄的跑车一上路就引来围观。等红灯的时候，旁边停了一辆大 G， 车窗降下来，模样板正的男青年目光火热地盯着驾驶位的大美人。小姐姐，你这车牛逼呀、啊，交个朋友呗。钟佑趴在车窗上大声拒绝：“我们不和你交朋友。”说完就怒气冲冲地把车窗按上去了，转头严肃地说：“姐姐，不要理他，他和文浩然的爸爸开一样的车。”肯定也不是什么好东西。宋锦行今天一天不知道被他逗笑多少次。他以前很少和小朋友接触，还是第一次觉得原来小孩这么有趣。文浩然的爸爸钟佑很是同仇敌忾。姐姐，你忘了吗？就是上次你来接我放学，那个拦着你不让你走的人。文浩然的爸爸明明有老婆，还找你要电话。你说他不是什么好东西。那天之后，我都不跟文浩然玩的。别以为我不知道。他邀请我去他家玩，就是他爸爸想见你。文浩然的爸爸姓文，宋锦行记下了这个名字。跑车一路开一路被围观，宋锦行的路线是往京市的商业中心去。很快，京市二代们的群里就躁动起来了。图片：卧槽，老包店里那辆跑车卖出去了。卧槽，是哪位少爷出手了？借哥们过过手瘾啊。图片：开车的好像是个女的，是哪位千金姐姐？在我们群里吗？牛逼呀、啊！这车我缠了老爷子一年也没买下来，他妈的，有钱人这么多，为什么就不能多我一个？谦虚了，兄弟，你加一个煤矿得抵多少台这车？不过我很好奇，到底是哪位千金这么大手笔？白家吗？哎，白银月。
姐姐姐姐姐姐，你的车借我开开吧。弟弟跪下求你了！群里一片艾特白加千金白银月的消息，过了半天，白银月才出来回复：“什么鬼？不是我，跪别人去吧。”第十五章，仇敌碰面，二代三代们跪遍了京市的富豪群，也没人出来认领这群臭弟弟。限量跑车的主人身份一时沉迷，并不知道自己引发了一场轰动的宋锦行，一路开进了宋氏旗下的商场，终又显然来过这里。姐姐，我要去四楼买小裙子，还知道四楼是卖童装的。宋锦行牵着她下车，一会儿给你买。她先去一楼买了部新手机，办了张电话卡，把新的电话号码发给钟暖星，这是我新办的号码，你发给付岭，告诉他这是你的私人号，以后有什么事我会直接用这个号码联系他。总是通过钟暖星当中间人传话，终归要麻烦些。钟暖星回得很快，欧克已发图片，图片，图片。你在干嘛？看我练的字像不像？宋锦行点开看了看，图片上是模仿他笔记练的签名，已经有五分相像。他低头给捧着一本童话画本，坐在自己脚边翻看的中右，拍了张照片，又拍了眼前一排书架，练得不错。在买书，图片，图片。趴在办公桌前努力练字的钟暖星点开微信，先是面带笑容看会自己可爱的妹妹。当点开另一张照片时，脸上笑容的就慢慢凝固了。那排书架上卖的赫然是和演员有关的书籍，演员的自我修养、演技六讲、戏剧表演基础、演员艺术语言基本技巧。一种油然而生的紧迫感，迫使钟暖星面色凝重的打开了手机软件当当，并开始下单。经济学百科、货币金融百科、富爸爸穷爸爸、漫步华尔街、不懂带团队，你就自己干到死！救命！他也不想卷的，他是被逼的呀！这该死的好胜心！他绝对不能输，学霸什么的，真是太讨厌了。卷王宋锦行选好自己需要的书籍，又问脚边的钟佑：“你选好了吗？”钟佑小朋友抱着四本书，选好了。宋锦行面无表情，把最上面那本《高冷霸总热吻带球跑的小娇妻》拿走，放回书架。钟佑大声抗议：“那个画好看。”宋锦行拎着他去结账，看你的童话书。买完书。又带钟佑去四楼买小裙子，别说给小孩子买裙子，他连自己的衣服都没买过，都是私人定制好后送上门来。何况他的服饰以西服为主，样式基本统一，哪有童装这么花里胡哨？钟佑试了七八套粉粉的公主裙，兴奋地问他：“姐姐，哪个最好看？”宋锦行觉得这些裙子都长一个样，都好看。他对导购说：“都要了。”钟佑眼睛瞪得大大的，小声问他：“姐姐。”我们还有钱吗？宋锦行用实际行动向他证明了他还有没有钱。给钟佑小朋友买完裙子鞋子，觉得不能厚此薄彼，又去给钟父钟母买了两套衣服和几件礼物。宋氏旗下的商场有拎包服务，商场安排的服务人员提着大包小包跟在两姐妹身后。路过奢侈品店时，宋锦行脚步顿了顿，他对这些没什么兴趣，但想起钟暖心衣帽间那几款悲旧的名牌包，还是牵着钟佑走了进去。哪怕全身没有一件名牌，但身上那股冷冽的气质也让店员不敢忽略。领着一大一小热情地介绍起来。宋锦行把自己觉得好看的包都指了一遍，这些都要。是大客户，奢侈品店员立刻送上一云水，又热情道：“小姐，楼上是我们的 VIP 专区，有这一季的新品，您可以去看看。当季新品既有包包，也有衣服、鞋子。”宋锦行不愿意试衣服，至于店员介绍的高跟鞋，算了，这个可以试试，反正只是试试合不合脚，又不用他穿。以后钟暖星自己穿。刚脱了鞋，另一名店员突然神色匆匆地跑上来，在为宋锦行服务的店员耳边耳语了几句，两人的神情都有些变了。看了看准备试鞋的顾客，一脸抱歉的开口：“小姐，抱歉，我们突然收到通知要清场，很抱歉让您有了不好的体验。您刚才看中的包包，我们会派专人为您送到家中，很抱歉，接下来不能再为您服务了。为表歉意，我们送您一条丝巾，您看可以吗？”宋锦行皱眉。临时清场，店员一脸歉意。是的，我们也是临时接到的通知，真的很抱歉了呢。宋锦行倒也没再说什么，重新穿好鞋，拉着在一旁吃甜品的钟佑下楼就准备离开了。刚才还有顾客参观的一楼已经空了，所有的店员几乎都站到了门口，似乎是准备迎接什么重要人物。宋锦行本以为清场是因为店铺原因，再看眼前这阵仗，还有什么不明白的？皱着眉回身问：“刚才为他服务的店员，你们临时清场是因为有人包场？”店员有些尴尬：“对不起，小姐
，因为对方是特别重要的客人。宋锦行冷声问：“商场规定每一家电包场都需要提前预定，什么时候有了为了服务他人而临时清场的规矩？”宋氏重视旗下每一个品牌，对于商场顾客自然也有服务规则。如果为了某一位重要客人而损害其他顾客的消费体验，肯定是不可取的。所以都有明确规定，包场提前预定，除不可抗拒因素之外，不能临时清场驱逐顾客。这家店铺显然坏了商场的规矩。按照合同，宋氏可以终止和他们的合作，勒令品牌撤离商场。他气质太凛冽，哪怕换了句壳子，上位者的威严也难以掩饰。店员被他一通质问，吓得愣在原地，念念不知在如何解释。宋锦行也不与他为难，把你们店长叫来。店员瑟瑟发抖：“小姐，我……”话没说完，正门口突然传来一声吊儿郎当的嚣张声音：“都站着干嘛？去去去！”别围着我，我们自己看。宋锦行皱眉，循着声音转头看去，居然是宋乐成，搂着一个模样精致、花枝招展的女人，跟回自己家一样。你看着挑，喜欢什么拿什么。女人一脸娇羞，谢谢二少爷。服务宋锦行的店员在他身后小声说：“小姐，这位是宋氏的二公子，这个商场就是他家的产业，临时清场实在抱歉，但他的要求我们确实不好违背。”他话没说完。大概是宋锦行的视线太过慑人，宋乐成也不爽的转头看来，四目相对，他先是一愣，随即脸上挑起一个恶意满满的笑，朝宋锦行走来。第十六章，谁敢？宋锦行从对方的笑里看出他的不友善，钟暖星并没有告诉过他，他和宋乐成认识。他面无表情看着宋乐成嚣张至极的走近，先是瞄了一眼站在他身后提包的服务人员，又用一种蔑视的视线上上下下把他打量一遍。讥讽道：“你居然还逛得起奢侈品店，看来这些年我对你的制裁还不够啊！”宋锦行自小离家，和宋家人的关系一直很冷淡。回国后，因为宋老爷子一意孤行，将公司交到他手里，为此引发了宋家大伯和宋家二伯的不满，对他更加仇视。他和宋乐成的碰面寥寥可数，只有每月一次的家宴会遇上，宋乐成是个刺头，对他的厌恶和敌意不加掩饰。宋锦行顾念爷爷奶奶的心情。从不搭理他，两人并没有正面发生过冲突。他也听闻过宋乐成一些混账事迹，但只要没闹到他面前，没有确切损害到宋氏的利益，他愿意看在爷爷奶奶的面子上不去干预。但很显然，他今天的行为已经损害到宋氏的品牌形象，也破坏了他定下的规矩。何况宋乐成对钟暖星的态度让他很不爽，他不爽，气息就更凛冽，被那道冷若冰霜的视线盯着。宋乐成没由来想起家里那位不好招惹的老三，那人的眼神也是这么可怕，让人心头发怵。前不久自己还在家宴上被他狠狠剜了一眼呢。思及此，宋乐成顿时恼羞成怒。宋锦行那个冷面阎王瞪他就算了，你钟婉星算个什么东西，也敢这么瞪着我？宋乐成恼怒之际，抬手就狠狠去捏那张冷艳的小脸，他要让这个小贱人在他手上痛苦求饶。还没碰到那张他垂涎已久的脸。手腕突然被对方大力捏住，紧接着狠狠一扭，宋乐成当场惨叫起来，大骂着难听的字眼，另一只手也扬起来，伸手去掐宋锦行的脖子。不管练得多好，男女力量终归是不对等。宋锦行头一次体会到身为女性的无力，一直跟在身边的钟佑眼见姐姐被欺负，尖叫着像条小狗扑了上去。用他往日挂在宋锦行腿上那招，缠住宋乐成后，一口咬在他大腿肉上。宋乐成叫得更惨了，都顾不上眼前的女人，抬脚就想把钟佑踢开。但钟佑这套挂腿功夫实在练得太到位了，缠在他腿上死死不松口。宋乐成感觉自己大腿那块肉都要被咬下去了，他撕心裂肺的怒吼。保安，绑起来，把他们俩都给我绑起来！现场乱成一团。宋乐成被钟佑咬得不得不松开掐宋锦行脖子的手，宋锦行趁势将钟佑抱了回来，检查一番，发现他没受伤，才放下心来。宋乐成捂着腿，疼得龇牙咧嘴，暴跳如雷，把他们给老子绑了。保安自然认得宋家二公子，但真要绑一个女人加一个小孩，还真有点下不去手。宋乐成嘶吼着：“不听是吧？”信不信老子把你们都开了？保安闻言犹豫着看过来，宋锦行冷声喝道：“谁敢！”上位者的威严使得在场的人都不敢轻举妄动，唯有宋乐成还在跳脚。钟暖星，你给老子等着！我他妈要告你人身伤害！你他妈等着坐牢吧！钟佑此时才回过劲来，在宋锦行怀里哇哇大哭。他安抚了几句
，拿出手机拨打 110， 一旁心惊胆战擦汗的店长反应过来，他要报警，立刻走上前来：“小姐，小姐，有话好好说，别报警，闹大了对大家都不好。”宋乐成一副天不怕地不怕的样子，让他报，给我咬成这样，今儿没完。另一头的副店长头都大了，低声劝解：“二公子，我们店里有监控，是你，你先动手的。”而且你看那位小姐的脖子被你掐成什么样了？她还带着小孩，属于弱势群体，警察来了对你不利的。宋乐成嚣张的没边，老子怕他。宋锦行冷笑一声，拨通了报警电话。警察很快赶来，店里有监控，就像副店长说的，谁先动手一目了然。宋锦行和钟佑后面的行为都能看作正当防卫。虽然宋乐成的大腿确实被咬得很严重。可对方是个才四岁大的小孩子，总不能让他负刑事责任吧？好在没出什么大问题。警察见一私了，宋乐成没想到事情会发展成这样，气急败坏地说：“我要找律师。”宋锦行也抱着钟佑站在一边，冷声道：“我不接受私了。”宋乐成疼得龇牙咧嘴，指着他恶狠狠威胁：“钟软星，你有种，你就等着被老子搞死吧！我告诉你，你他妈以后别想混了。”一旁的警察严厉制止。当着我们的面威胁受害者，你是想做什么？宋乐成这样的人，哪里会把警察放在眼里呢？觉得自己有几个臭钱，全世界都得围着他转，嚣张的冲警察叫嚣：“你什么东西敢冲着我大呼小叫？你知不知道我爷爷是谁？”都给警察气笑了，指着他说：“我管你爷爷是谁，你爷爷就是天王老子，今天也不能当着我们的面恐吓威胁。”宋乐成从小到大被宠坏了，见警察竟敢指着自己。啪的一下就把他的手打开了，然后宋乐成就以袭警的名义被抓了。围观这一切的店员真他妈该啊！早看着二十组不顺眼了。跟着宋乐成一起来的小美人吓得花容失色，趁着众人不注意赶紧溜了。宋锦行跟着去警局录口供时，商场的高管也终于赶了过来。他对这群下属的行动效率非常不满意。此时，这些他一手提拔起来的高管一个劲儿的跟他鞠躬道歉。承诺了无数商场购物的福利，这事儿闹大了，对商场品牌是有影响的。他们希望他能撤诉私了。宋锦行本来打算好好给宋乐成一个教训，但其中一位高管的话让他改变了主意。钟小姐，我们了解到您是一位演员，现在网络信息爆炸，很多事情一传十，十传百就会变样。我们知道您受了委屈，但如果任由其发酵。对您的演员形象也是有影响的，我们诚恳地请求您接受我们的道歉，也希望您能高抬贵手。他想起网上对于钟暖星的那些负面评论，心头有些不悦，但不得不承认高管的话在理。如今的网络大环境太差，还是尽量减少对钟暖星的影响吧。宋乐成也已经吃了苦头，于是点头同意私了。第十七章，宋氏公子爷，宋锦行是答应私了了。但宋乐成还因为袭警被拘留着呢。从派出所出来的时候，宋家二伯宋金武的律师提着公文包匆匆走进去。宋锦行只看了一眼就收回了目光，之后怎么处理就与他无关了。高管安排了车送他们回商场，并将今天宋锦行在商场所有的消费全部免单以做补偿，还赠送了他半年全场消费五折优惠。半路上就收到了退费短信，这个效率他还算满意。不过从宋乐成今天的做派来看，他显然不是第一次这么干了。挂着宋家二公子的名头，就算有公司立下的规矩，商场的工作人员也只能顺着他来。宋锦行用新办的手机号码给傅岭发消息，将宋乐成今天大闹商场的事情简单说了一下，随后让他下发通知到各大商场，勒令整改，杜绝此类事件再次发生。如有再犯，即刻终止合作。宋氏办公楼内。刚收到管理部门传上来有关今日闹剧的消息的傅岭，震惊地看向窗帘四合的总裁办公室。他都还没向老板汇报这件事，老板怎么就知道了？神通广大的老板在公司里果然有眼线吧？不愧是仅用半年时间就站上权力巅峰的男人。他更想为老板卖力工作了，怎么办？千万不能被那个暗处的眼线抢走老板对自己的信任啊！傅岭匆匆去下发通知了。经过这么一闹。宋锦行也没了再逛的心思，到商场后就开车带着钟佑回家。商场的服务人员跟着将大包小包送上门，看着在门口堆成小山的精致包装，社恐的钟父更沉默了。宋锦行也是第一次给家人送礼物，正犹豫着怎么把给钟父钟母礼物拿出来，一直躲在一旁的钟父突然问：“你脖子怎么了？”被宋乐成掐过的印记还在。宋锦行还没说话，钟佑立刻就开始告状了：“爸爸，我们今天遇到了坏人。”
，他还打姐姐。总是沉默寡言的钟父变了脸色，一辈子没怎么跟人起过冲突的老实人，一张脸因为愤怒显得铁青，语气很低压：“是谁？报警了吗？”那种感觉，像大树伸展枝芽，将小苗护在身后，拔了根也要跟对方拼个你死我活。宋锦行这么多年习惯任何事都自己面对解决，突然被这样的父爱包裹，心头涌上他难以控制的奇怪情绪。钟父见他不说话，绷着脸去拉他的手腕。宋锦行还是不习惯肢体触碰，及时躲开了，低声说：“报过警了。”钟父说：“去医院检查一下。”我没事。他喉头动了又动，那个字低的几乎听不见。爸，我没事。然而最终还是没躲过倔强的钟父。被他拉去社区医院检查了一番，拿了点涂抹消肿的药才又回家。一路上，两人都没怎么说话。进电梯后，钟父突然喊他：“星星！”宋锦行回过头去，看到钟父犹豫又担忧的神情，听到他问：“你最近遇到什么麻烦了吗？”宋锦行一愣：“没有。”钟父深深看着他：“你最近话很少，是不是太累了？”原来他都看在眼里，也是，身为父母。怎么可能察觉不出孩子的异常？只是终究不会往换了灵魂这么天方夜谭的方向想。宋锦行避开他的视线，去看电梯间的广告，是有些压力。马上要去是一个很重要的戏。钟父叹了声气，那声低叹在电梯间听着格外沉闷心酸。演戏不开心的话，就不要去了。他顿了顿，声音很低，却很坚定：“爸爸养得起你。”宋锦行没说话，这样久违又陌生的关爱，他曾经拥有过。可他已经失去很久很久了，再次拥有，他难以自处。直到电梯门叮一声打开，他才低声应了一句：“知道了。”到家进门时，钟佑小朋友像个蘑菇杵在门口，双手捧着太阳花冲他卖萌：“姐姐，我的冰淇淋买回来了吗？”宋锦行不自觉就笑出来，把草莓味的雪糕交给他，把礼物分给爸爸妈妈再吃。钟佑笑得跟朵太阳花一样，遵命。下午时分。正在卧室翻看演技书籍的宋锦行收到钟暖星发来的微信图片。这个沙发怎么样？是一款平平无奇、普普通通的黑色皮沙发。宋锦行放大图片看了半天，也没看出什么特殊之处。可以得到他的认可，钟暖星高兴极了。哪怕只是简单的文字交流，也能感受到他雀跃的心情。我把你办公室的沙发换成这个了，躺着超舒服，挺好。还知道在人前给他留些体面。没换成粉色的，宋锦行往椅背靠了靠，是个舒适放松的姿势。你喜欢就行。钟暖星又噼里啪啦发来一堆图片，这几颗绿植你喜欢哪个？办公室太空了，我想放点绿植点缀一下。宋锦行挨个点开图片，仔细看了一遍，绿色的大叶片树都挺好的。以前不觉得，他这么一说，他也觉得办公室是该摆些绿植，也能净化空气，都买吧。啊，会不会太多了？你喜欢就买，好爷。钟佑也喜欢说好爷，大概就是和他学的。钟揽星又发来今天公司发生的事，他总是能注意到他从来都没注意过的角度，比如宣发部的部长在追他的秘书童玲，但童玲似乎拒绝过他很多次，最近被纠缠的很是烦恼。钟揽星得意洋洋的，我已经让傅岭去警告过他，不许再骚扰童玲了。宋锦行一边看书一边和他聊天。手机上方突然弹出来一条推送新闻：宋氏二公子携神秘女伴现身，疑似新恋情曝光。别看宋乐成人品不怎么样，在网上人气还挺高。有宋氏这个家世背景在，他生来就万众瞩目。其他人倒也好，毕竟娱乐狗仔不敢得罪宋氏，从不主动曝光他们。但宋乐成为人高调，又开了娱乐公司，时常在网上露面。极大程度地满足了吃瓜群众对豪门的好奇。互联网能掩盖太多真实，只放大人们感兴趣的那一面。便如宋乐成这样的人也有粉丝，被网友尊称“一生宋氏公子爷”。宋乐成似乎很享受这样的追捧，对“宋氏公子爷”这个称号也很满意，时常在互联网上一掷千金，给吃瓜群众发福利。宋锦行点开推送看了看，公子爷的恋情被人津津乐道。大家无非都是在议论谁能最终嫁入豪门，直到一条无人关注的营销号引起他的注意。那条微博同样带了宋乐成的 tag， 但配图却是路人视角拍的钟暖星，标题也起得很有噱头：性感女神钟暖星与宋氏公子爷大打出手，疑似因爱生恨。宋锦行面无表情，戳进营销号的首页。第十八章，律师函警告。尽管当时清了场。他和宋乐成发生的冲突依旧被店外的路人拍了下来，视频只拍了后半段。虽然场面混乱。
，但钟暖星的面孔还是能清晰分辨出来。网友们都在吃宋乐成和新女伴的恋情瓜，现在这条微博把钟暖星也牵扯进来，已经有不少网友在下面留言，看着像捉小三现场。所以这是正牌女友发现公子爷劈腿，当场撕逼。钟暖星跟公子爷没传过绯闻吧？他要是公子爷的正牌女友，会是现在这个咖位？呃，虽然，但是公子爷怎么和女人扯头花呀？滤镜碎一地。哦哦，请问圈内还有钟暖星没爬过的床吗？被公子爷甩了，就这么歇斯底里，可怕！人贵在有自知之明，玩物就要有玩物的觉悟啊。难不成还真以为自己能嫁入豪门？宋佳怎么可能同意钟暖星这种艳星进门？日常舔屏女神，女神怎么穿着运动服也美得这么诱人啊？色，豪门公子都喜欢和美女谈恋爱，但真要谈婚论嫁，就讲究门当户对了。奉劝各位女明星，不要异想天开，专注搞事业才是正经。居然敢跟公子爷打架，很好，女人，你成功引起了我的注意。评论说什么的都有。宋锦行皱着眉翻完，用手机注册一个微博账号后，给营销号博主发私信：“你所发微博内容严重不实，已对钟暖星造成名誉损害，请尽快删除道歉，否则我方将依法提起诉讼。”半小时过去，无事发生。营销号收到的律师函警告多了去了，一个新注册的连头像都没有的账号发来的私信，别说重视了，点都不会点开。宋锦行关上手机，没有再管。继续看书，快到傍晚，他看着时间给钟暖星发消息：“一起吃晚饭，好啊，正好有文件需要你签字。”两人约好在四季云顶见。宋锦行用新号码发消息给付领，让他订餐送过去，然后开车出门，赶在下班高峰期之前到达小区。进电梯的时候，恰好遇到来送餐的付领，见到一起等电梯有点眼熟的大美人，付领先是愣了一下。随即眼神里溢出难以掩饰的震惊与兴奋，是老板娘。果然，老板突然买了套新房子，就是用来金屋藏娇的吧？他之前还担心老板那天的态度那么冷淡，会把美人赶走，没想到啊，老板还藏着这一手呢。傅林太激动了，正斟酌着该如何开口跟未来老板娘打招呼，却见对方面色冷淡地看了自己一眼，随即伸出手来：“给我吧。”啊，老板娘，不是钟小姐。又见面了呀，嘿嘿。宋锦行几天不见，自己这个助理怎么变得奇奇怪怪的？我拿上去就行，你不用再跑一趟。傅岭连连点头，赶紧将食盒递到他手上。我懂得，我懂得，钟小姐，那再见，祝你和老板用餐愉快。说完，转头就跑了。宋锦行二十多分钟后，钟暖星才来，一进门就抱怨，好堵啊！三分钟的路开了二十分钟。早知道我就走路了。宋锦行每一次和自己的身体见面，都不由得眼角一跳，好香啊！你买了什么？钟暖星洗完手扑到餐桌边，被色香味俱全的晚餐惊喜到。这个 logo， 他们家不是不做外卖吗？去店里吃饭还得提前一周预约呢。宋锦行把筷子给他，吃饭吧。两人一边吃晚饭，一边交流今天各自发生的事情。当宋锦行语气镇定地说出今天在商场遇到宋乐成的事时，钟暖星差点被米饭呛到，哽了半天才咽下去，震惊道：“你遇到宋乐成了？”他立刻反应过来，脸上瞬间涌上震怒，啪的把筷子往桌上一拍：“那龟儿子是不是打你了？卧槽！你脖子上的红印是他掐的！他妈的，他死了！”他一愣，指着宋锦行更气了：“你还笑？”宋锦行用筷子轻轻敲了敲碟边：“不要说脏话。”吃饭，钟暖星生气，吃不下了，我今晚就找人暗杀他。宋锦行失笑摇头，等他把后续说完，钟暖星才终于没那么生气，但眉眼还是紧紧拧着。但是有了今天这出，以他睚眦必报的个性，肯定不会罢休的，就怕他又使阴招。宋锦行加了一片春笋，容色淡淡，有我在，他翻不出什么风浪。他想到什么，看向钟暖星。不过你是如何与他结怨的？那你要问这个。我可就不困了呀！钟暖星眉飞色舞地说起自己当年的壮举，然后我不就也收到了他那个经纪公司的邀请帖吗？宋氏哎，那可是宋氏旗下的娱乐公司，谁不想去啊？我当然是打扮得漂漂亮亮的就去面试啦。前面都还挺正常的，就是一人面试的基本流程。最后宋乐成突然让其他人都出去，说要问我一个私人问题。我当时其实已经有些警觉了。但是谁能想到，光天化日、朗朗乾坤那个小王八蛋，真有那么大的色胆敢对我动手啊！我那时候已经不是萌新了，遇到这种事一点都不慌。圈子里这种事多不胜数。
，没名气的小艺人被高层性骚扰后，没证据，基本都不了了之。就算闹大了，也不过是让对方挨几句骂，更多的流言蜚语，最终还是受害者自己承受。宋乐成敢对我动手。就是料定我这个小妇又撼动不了宋氏那棵大树。听到这里，宋锦行夹菜的动作已经停了下来，脸上没什么表情，但唇角绷得很紧。了解他的人会知道，这是他动怒的表现。他也聪明，面试间什么重物都没放，我想跟他对打都找不到趁手的东西。于是我就顺其自然。宋锦行的脸色狠狠沉了下来。钟软星接着说。等他把裤子脱了的时候，我一把抄起他之前点烟时搁在旁边的打火机，把他的毛点了。宋锦行，他以为自己听错了，什么毛？钟软星一脸不好意思，怪害羞地说：“就是那个毛啊。”第十九章求救。宋锦行一时之间找不到什么词可以形容他现在的心情。如果要用表情包来表达的话，那大概就是震惊我全家。JPG 面对他匪夷所思的视线。刚才还一脸羞涩的钟软星，逐渐理直气壮起来。我要是把他命根子踢伤了，他肯定会告我人身伤害。但是毛被烧了，他总不能脸都不要往外说吧？我既能自保逃跑，又给了他一个一辈子难忘的教训，岂不是一举两得？他还怪骄傲的呢。宋乐成确实吃到了教训。那之后的半年时间，绯闻都传的少了，简直被他搞出了心理阴影。差点一辈子不举，也难怪他记恨钟软星那么久。宋锦行想想那个画面，就觉得不忍直视，又好气又好笑，半天没说出话来。钟软星为自己的壮举得意了一会儿，又唉声叹气。不过我也为此付出了沉重的代价，本来就糊，得罪他之后更糊了。他严肃道：“所以接下来你要小心一点，他肯定会使阴招整你的。”宋锦行点头。知道了。吃完饭，钟软星主动收拾餐具。宋锦行拿过他的手机，走到阳台上发了几个短信。为了工作方便，他们互换了手机，几个他今后有可能需要用到的电话号码也一并保存过来。处理完工作，已经是晚上十点多。钟软星有点犯懒，我不回去了，我今晚就睡这。宋锦行点头，也行，注意安全。钟软星冲他挥挥手，拜拜。对了，你开车来的吗？宋锦行说。对他兴致勃勃的，我那个车好开吧？想起那辆宝宝巴士的宋锦行，沉默了一下，还行。钟软星说：“你要是不喜欢粉色，把那个贴纸撕了就行。不过撕了钟佑可能会哭，完全不会。他已经喜新厌旧，爱上新买的跑车了。”他走到玄关，走了，早点休息。身后钟软星冲他打了一个大大的哈欠。他一走。没了敲键盘的声音，房间就安静下来。不过窗外夜景璀璨，视野开阔，加上是绿家工作人员帮忙购置的日常用品，估计是按照女孩子的喜好来选的，处处都透着清新北欧风格，倒是比宋锦行那个冷冰冰的家要舒服很多。钟软星跑到阳台上，张开双臂，深呼吸了一口。夏夜的风带着热浪的气味，热烈缤纷，让人觉得愉悦又畅快。一开心。直接把沙发垫拖到阳台，做了一百个卷腹。这身材练的就是好啊，核心做起来轻轻松松。昨晚在家里的健身房锻炼，钟婉星这辈子也没做过那么轻松的引力向上。这具身体充斥的力量感，让他生出从未有过的安全感。做完运动，摸摸自己的八块腹肌，一脸满足的去洗澡了。钟婉星洗澡的时候喜欢放歌听，刚冲完头，音乐声顿止，被电话铃声取代。他抹了一把脸上的水。探头去看来电显示，宋文音，宋文音，谁来着？钟软星想了半天，恍然大悟，是宋家四姑宋如斯的女儿，宋锦行的表妹。宋如斯的丈夫是上门女婿，所以女儿也跟着姓宋。不过宋锦行和宋家这些亲戚关系冷淡，一年到头也联系不了一次。这个表妹怎么会突然给他打电话？钟软星关了淋浴，拿浴巾擦了擦水，接通电话。刚一接通。那头嘈杂的背景音中，就传来女生尖声哭喊的声音：“哥，舒玲被他们带走了，我们在 Wolf 酒吧。”哥，电话挂断了。舒玲，宋舒玲，宋锦行的亲妹妹。钟软星来不及擦干身上的水，飞快穿上衣服，拿着车钥匙出门。这个点，司机已经下班了。钟软星大步踏进电梯，拿手机导航 Wolf 酒吧。幸好他今天睡在这里，距离酒吧只有四五公里，开车也不过几分钟。搜完导航。他又点开通讯录，准备给宋锦行打电话，可按下去的前一秒又顿住了。想了想，转而拨给了傅玲。小助理永远秒接。老板，钟软星声音冷静，叫上几个保镖。
最快的速度赶到 Wolf 酒吧。傅林立刻道：“是，他是一名优秀的助理，从来不问为什么。”电梯到达负一楼，钟暖星大步流星地踏出去。很快，地下停车场传出一声轰鸣，一辆宾利急速掠过。已经接近凌晨十二点，路上不堵车。钟暖星只花了不到十分钟就赶到了 Wolf 酒吧，这一片都属于高端酒吧区。他也跟着好友来玩过几次，还算熟悉。黑色宾利的到来立刻引起了酒吧外潮男潮女们的围观。瞧见下来，一名身高腿长的大帅哥，迷乱的眼神齐刷刷亮了一片，无言交流起来。好几个打扮漂亮的女生已经不经意朝这边走过来，谁料大帅哥目不斜视，直接把车扔在门口。一边朝内走，一边打电话，很显然有目的而来。美女们败兴而归，打了两遍。宋文英终于接电话，钟暖星问：“你们现在在哪？”电话里传来气喘吁吁的声音。很快，旁边的巷口有人喊他：“哥，三哥，我在这儿。”钟暖星转过身去，看到旁边灯红酒绿的巷子里跑出来一个穿白裙子的女生。她一向记性好。一眼就把他认出来，是刚和宋锦行互换身体那天，他在宋家老宅参加家宴时，进门后第一个和他打招呼的那个女孩。原来她就是宋文英。钟暖星走过去，舒玲呢？宋文英眼眶红红的，显然哭过，又害怕又着急，他们把她带进去了。她指着前方路口，又哭了出来。我阻止不了他们，舒玲也不愿意跟我走，怎么办啊，哥？钟暖星说：“带我过去。”宋文英脚步匆匆，就往里跑。灯红酒绿的巷子里穿梭着形形色色的男女，酒的味道充斥四周。这片地界失控又疯狂，不知道绕过几个路口。得亏宋文英还记得路，钟暖星终于看到他口中的那群人。四五个一看就是社会败类的年轻人，拿着手机蹲在台阶前，正嘻嘻哈哈地找角度拍照。而台阶上躺着一个穿红裙子的女孩，长发从她昏睡的脸上滑落。遮住了半张脸，后脖梗纹着纹身的男人嬉笑着就要去掀她裙子，钟暖星大步而至，一脚将她踹翻，狠狠踩住她手腕，纹身男发出了杀猪般的惨叫。第二十章，裤子脱了，抱头蹲下，惨叫过后，这群喝得晕头转向的败类终于反应过来，有人坏了他们好事，大骂着就要冲上来围攻他。钟暖星本以为这场架会打得很艰难，没想到他只是随便一挥拳。对方就惨叫着倒地了，一拳一个小混混，很快周围就躺了一圈抱头喊疼的手下败将。嘶，这就是拥有绝对力量的感觉吗？真他妈爽啊！钟暖星把西装外套脱下来盖在宋书玲身上，再次踩住纹身男的手腕，他又嚎哭求饶起来：“别踩了，哥，疼，要断了，哥，错了，错了，知道错了。”钟暖星冷笑一声。捡起一旁他的手机，点开相机翻看，纹身男哭着说：“什么都还没来得及拍呢，真的。”钟暖星啪啪呼了他两拳，聒噪，把所有小混混的手机都检查了一遍，确定没有留下什么不雅照，钟暖星才放了心。身后传来一阵脚步声，按照微信定位带着保镖赶来的傅领看着眼前的场面，顿时自责不已：“对不起，老板，我们来晚了。”钟暖星抬了下下巴。傅林立刻带着保镖把几个已经失去战斗力的小混混控制起来。宋文英抱着宋书玲坐在台阶上，呆呆看着那个面无表情、打了胆手的表哥，觉得那一刻他高大极了。钟暖星打开摄像头，对准纹身男：“知道我是谁吗？”纹身男怕挨打，抿着嘴慌慌摇头。他又指了下宋书玲：“知道他是谁吗？”纹身男迟疑了一下，钟暖星眯了眯眼，对方立刻点头：“认识，认识。”宋书玲，宋氏集团的千金。钟暖星笑了下，知道他是宋家人，还敢这么做？纹身男被保镖架着，瑟瑟发抖，吞了吞口水，才说：“我们，我们只是喝多了，一时玩开了，没收住。”他话没说完，钟暖星一拳打在他肚子上，纹身男哇的一声就吐出来了，边吐边说：“我们最近赌大了，输了不少钱，想拍视频找他要点钱。”我们知道错了。钟暖星垂眸擦了擦右手拳头。怎么认识的？纹身男看到那仿佛能一拳打死一头牛的拳头就害怕。刚才那一拳，他的胃好像被锤裂了，生怕钟暖星再来一拳，抖豆子一样全抖了出来。玩极限运动认识的，宋书玲钱多大方，花多少他都买单。我们都喜欢找他出来玩，我们平时捧着他，他也很受用，渐渐就混熟了。钟暖星转头问宋文英：“他说的是真的吗？”宋文英已经镇定下来。我也不知道舒玲怎么和他们认识的，但今晚舒玲确实是说要带我来找他朋友们玩。他说他朋友们是玩极限运动的。
都很酷。纹身男，对对，就是我们。钟暖星又一拳呼过去，问你了吗？纹身男把血水吞回去，不敢再说话了。钟暖星看着倒在宋文英怀里不省人事的女孩，又想到自己的妹妹，再看眼前的小混混，简直杀了他的心都有了。他眼底闪过暴躁的戾气，冷声吩咐傅岭。把他们裤子扒了，从不质疑老板任何决定的傅岭立刻照做。混混们还想反抗，被傅岭带来的四个五大三粗的保镖按住，又蔫了下去，老老实实被扒了裤子。宋文英抱着宋书玲，死死埋着头。钟暖星背着身冷声道：“都蹲下，双手举在头顶，看镜头。这个姿势也太他妈侮辱人了呀！”混混们哇哇大哭，但迫于保镖威压，只能照做。五六个人齐刷刷，光着屁股蹲成一排。那场面简直辣眼睛，傅岭都忍不住别过头去。结果老板让他拍视频拍照，傅岭为了老板忍了。拍完视频，混混们哭着喊着把裤子穿上。钟暖星转过身去，蹲在纹身男面前，用手机拍了拍他的脸。敢再出现在宋书玲面前，我就让认识你们的每一个人都收到这份视频，上至亲朋好友，下至小学老师，记住了吗？纹身男眼泪鼻涕血水呼了一脸，忙不迭点头。记住了，记住了。他抬了下下巴，滚吧！小混混们拎着裤子撒腿就跑。老板，傅岭迟疑道：“不报警吗？”钟暖星走到宋书玲面前，伸手拨开她的头发，一张因为喝多酒而苍白的小脸，和宋锦行六七分相像。他已经想不起来那天在老宅家宴上有没有见过他。他们还没来得及拍视频，顶多算犯罪未遂，拘留不了几天。他转头对傅岭说：“找几个人盯着他们，这群人不安分。”还会犯罪，抓到现行再报警。傅岭觉得此时的老板两米八，是钟暖星俯身把宋书玲打横抱起来。宋文英赶紧用他的西装外套盖住宋书玲，几人一路穿过巷子回到车上，也不知道宋书玲喝了多少酒，车里都是酒气。他回头问：“先送你回家。”宋文英绞着手指头，现在回过神来，终于又被往日对这位赫赫有名的三哥的畏惧支配。低着头小声说：“这么晚回去会被我妈打死的，要不我去书林内睡吧？他那会儿是被吓疯了吧？怎么敢给三哥打电话的呀？”可所有的兄弟姐妹之中，他最害怕三哥，却又觉得三哥最厉害。他回国之后做的那些事，他只在闺蜜局聚会间听过一二。他们谈论起三哥，都是一副花痴的不得了的样子，说他多么多么厉害，手段多么多么凌厉。简直是所有少女的梦中情总，所以才会在最无助、最害怕的时候向他求助。而三哥果然和传闻中一样，很厉害。想起刚才那一幕，宋文英对他的害怕中又添了一丝仰慕。钟暖星也不知道宋书玲住哪。上次交换信息，宋锦行只提了一下有这么的妹妹。兄妹俩父母过世的时候，宋锦行七岁，宋书玲才三岁。都还只是什么都不懂的小孩子。后来宋锦行很快就被宋老爷子送到了国外，那时候的他根本不可能照顾比自己小四岁的妹妹，宋书玲就留在国内，由宋老太太和宋家四姑一起抚养。年幼的时候大概还有些兄妹相处的记忆，但随着时间过去，越长大越疏离。等宋锦行回国的时候，已经不知道该如何和这个陌生的妹妹相处。宋书玲在他心中似乎和宋家其他亲人一样。也没什么特别。钟暖星发送车子，去我那吧。第二十一章，还这么叛逆。本来打算今晚住在四季云顶，现在带着两个妹妹，钟暖星只好把他们带到宋锦行的大别墅。这套房子是宋锦行回国后才置办的，不管是宋文英还是宋书玲都没来过，或者说除了宋老太太，宋家没有其他人来过这里。半路上，宋书玲因为醉酒不舒服的呻吟了两声。钟暖星把车停到路边，去药店买了点醒酒药和护胃片。宋文英看着他的举动，心里想：三哥也不像大姐二哥说的那么冷血，他挺细心的。以前和舒玲去过酒吧吗？车内响起低沉的嗓音，宋文英猛地回过神来，嗫嚅了一下，才小声回答：“这是第二次。”钟暖星透过后视镜看了眼那张有显青色的脸，上大几了？大三。钟暖星说：“下次再去酒吧玩多，叫几个信得过的朋友。”不要就两个女生去，也不要喝陌生人给的饮料，入口的东西都要检查确定没问题再喝。宋文英有点惊讶，她本来以为三哥会警告她以后不准再去酒吧呢，反应过来连忙点头：“我知道了，三哥。”钟暖星又问：“舒玲经常去酒吧玩吗？”宋文英抿了下唇，看了眼倒在自己怀里的女孩，沉默了一会儿，还是如实回答。
。对他认识很多不同圈子的朋友，有时候会叫我一起去玩。他的那些朋友是什么来路，你也看到了。钟暖星诞生道：如果今晚我没有及时赶到，后果会是什么，你也知道。宋文音想到刚才那一幕，脸色发白。宋氏的小千金。一路顺风顺水、众星捧月的长大，站在父辈为他筑起的高台上，眼中所见皆是世界繁华，哪里见过社会的阴暗面？要不是宋书玲偷偷带他出来玩，那些败类混混一辈子也没机会和他说上一句话。宋家四姑的家教严，只生了他一个女儿。宋文英从小就有上不完的兴趣班，练不完的琴棋书画，成绩、书法、乐器，样样都顶尖。他严格按照富家千金的标准长大，是众人仰望的天之娇女。将来是要顶宋如斯的位置，宋书林本也该如此，但没有父母的孩子，总归是不一样的。一路再无话，车子驶入别墅地下室车库，钟暖星停好车，又把宋书林从车里抱出来，他似乎清醒了一些，在他怀里时半睁着眼往上看，不知道是不是认出来自己这个亲哥哥，像只不服管教的小猫，张牙舞爪抓挠。你谁啊你？你放我下来！宋文英小跑过去，按了私人电梯，到达一楼。空荡荡的客厅里堆了不少没拆封的大纸箱，是白天钟暖星选购的一些家具摆件。宋文英好奇地打量，觉得这房子果然和三哥一样，让人觉得冷冰冰的。钟暖星把宋书玲放到一楼客房的床上，又去烧了热水过来喂她吃药，用湿毛巾擦脸擦手。他照顾钟母和钟佑有经验，动作也温柔。宋文英在旁边看着，感觉眼前的人和脑海中那个形象渐渐分离。果然。人不可人云亦云，分明，分明和他们口中那个不近人情、不念亲情的冷血魔王不一样。做完这一切，宋书玲终于沉沉睡了过去。钟暖星对有些担心的宋文英说：“你也去休息吧，一楼的卧室都可以睡。”宋文英问：“他没事了吗？一会儿会不会吐？”钟暖星说：“应该不会，我就睡外面，有动静会听到。去休息吧。”宋文英这才走了。闹了这么一场。之前的睡意早没了，钟暖星又去洗了个澡，换了身家居服后，抱着毛毯躺到客厅的沙发上。已经快凌晨两点，宋书玲也没出什么事，他就没再给宋景行发消息，等明早起来再告诉他吧。这一夜惦记着宋书玲的情况，没怎么睡好。早上闹钟响的时候，钟暖星困得眼皮都抬不起来，打着哈欠拉开冰箱。昨天傅林按照他的吩咐，已经把空荡荡的冰箱填满了，水果、蔬菜、肉食满满当当，看着就很有满足感。他拿了半块南瓜，熬南瓜粥，又蒸了几个鸡蛋羹。洗漱完出来的宋文英闻到食物的香气，震惊极了。三哥，你还会做饭？宋锦行会不会？他还真不知道。钟暖星把南瓜粥和鸡蛋羹端上餐桌，在国外的时候偶尔自己做。吃饭吧。宋文英看向旁边紧闭的房门，舒林还没醒，没醒才怪。昨晚他担心听不到动静，房门没关死，是留了条缝的。结果现在门锁上了。宋文英走过去敲门，舒玲，你醒了吗？他拧了拧门把手，才发现门从里面反锁了。宋文英又敲门，舒玲，起来吃饭了。三哥煮了粥，你昨晚喝多了，现在要喝点粥才行。敲了半天，里头毫无回应。钟暖星说：“行了，不用管他，过来吃饭吧。”宋文英只好坐回来，他今天还有课。临走前，小心翼翼地问：“三哥，昨晚的事你别告诉我妈，行吗？”得到钟暖星的保证，才放心的离开了。钟暖星吃完饭，收拾了厨房，又坐到客厅去拆那些包裹。不管什么时候，女生永远对拆快递这件事保持热爱。添了几幅装饰画，多了几盆绿植鲜花，把黑漆漆的茶几换成充满艺术感的不规则圆桌。铺上花纹简洁的地毯，摆上会自动翻页的艺术挂历，房间立刻就比之前多了几分生气。他把拆下来的纸箱收一收，出门去扔垃圾。花园入户口就有垃圾囤放点，每小时固定会有清洁人员来打扫。没想到，只是出门扔个垃圾的功夫，再回去时就和出现在客厅的宋书玲碰个正着。看到他，宋书玲也是一愣，显然刚才听到关门声。他以为他离开了才会出来，现在再看这张脸和宋锦行倒是又有几分不同，应该更像妈妈一点，五官都更柔和，不像宋锦行刀削墨画一样棱角分明，只是看过来的眼神不太温和，充满了疏离和防备。钟暖星也没在意，醒了去吃饭吧。宋书林还是那副不耐烦和他相处的表情，一言不发就要走。钟暖星拉住他胳膊，去哪？宋书林甩了两下没甩开，有些烦躁。用不着你管，钟暖星上下打量他一番。你二十三岁了吧？宋书玲皱眉
。怎么，钟暖星，这个年龄了还这么叛逆，不应该呀、啊！宋书玲又羞又恼，狠狠甩了两下手，烦不烦啊你？放开！钟暖星没依他，把人拖到餐桌边，按到桌位上。饭吃了再走，看来今天不吃这碗饭是走不掉了。宋书玲气急败坏，捧着碗墩墩墩就把那碗南瓜粥喝完了，把碗往桌上一顿，冷着脸说：“可以了吧？”面前突然伸过来一个手机，屏幕上正在播放昨晚录的视频。一向和他趣味相投的纹身男一把鼻涕一把泪地说：“我们最近赌大了，输了不少钱，想拍视频找他要点钱。他钱多大方，我们随便吹嘘几句，他就抢着买单。他以为我们把他当公主。”其实我们只是把他当冤大头，人傻钱多又好骗。宋书玲本来就苍白的脸色更加难看了，她似乎被激怒，猛地起身，一把抢过手机，恶狠狠删掉了那段令人作呕的视频。第二十二章，心理疾病。这次再走，钟婉星就没有再拦他了。兄妹俩的性格似乎都有些问题，宋书玲这长歪的趋势很明显，一不注意就会跌入万丈深渊。拥有宋氏这样的家世。他本该光明万丈的活着，而不是跟下水道里的臭老鼠搅在一起。他给傅林打电话，找两个靠谱的人看着点书林，别再发生昨晚那种事。以前是不知道，现在知道了，肯定不能不管。宋书林现在多少在危险边缘徘徊，宋锦行把他妹妹照顾得很好，他也要照顾好他的妹妹才行。长歪不是一年两年的事。掰正也不能急于一天两天。钟婉星上楼换衣服，在奢华宽敞的衣帽间挑选今天的霸总搭配，整整一面强贵的定制西服，几大抽屉摆放整齐的领带、高奢手表、精致袖扣。钟婉星每看一次就要愁一次富。只不过宋锦行的穿衣风格很统一，以深色为主，一眼看去衣服都长一个样，倒也没什么好挑的。要是能把这些一件替换成女士服装、首饰。包包就爽了。自从变成男的，他的购物欲都下降了，从头到脚也没有什么想买的东西。感叹着换好衣服，下楼的时候手机响了起来。钟暖星看了一眼，来电显示郑医生。两人互换身体后，手机也换了过来。这几天他接到过很多工作上的私人电话，但这个郑医生还是第一次。钟暖星一边下楼一边接通，喂，电话那头的声音听着很年轻，是个温和好听的男生，宋先生。早上好，钟暖星也回了一句：“早上好。”只听声音就能想象出对面笑意温和的模样。宋先生，距离你上次就诊已经过去一个月零三天了，我不得不打电话来提醒你，你该过来一趟了。就诊？什么就诊？宋锦行得病了。交换信息的时候他没说啊。钟暖星突然反应过来，在交换信息的时候，关于他私人的事，他似乎都一笔带过了，比如他的亲妹妹、他的父母、他的个人感情。以及他的病，互换的这几天，他或多或少从旁人的态度中感受到真正的宋锦行的不好相处。员工怕他，亲人厌他，连亲妹妹都对他避之不及。他社会关系单一，每天的生活都围着工作转，下班后连个约他喝酒吃饭的朋友都没有。他满身荣誉，高不可攀，好像活在凡人触不可及的云端，真正的孤家寡人。之前他没有感觉。因为互换身体，使两个人拥有了世界上最独一无二的亲密关系。但现在细想，其实他只是被迫与他分享生活，为了不使他原本的生活偏离轨道，只能体贴宽容，使两道本不会相交的人生依旧按照既定的方向发展下去。如果不是这场因缘际会的互换，他这辈子也不可能和他有任何交集。前几天融洽的相处，不过是他极度理智下的布控结果。他并不愿意对他敞开心扉。他依旧是那个我行我素、难以相处的宋景行。如果有一天他们换了回来，宋景行大概连一个眼神都不会再给他。想到这一点，钟暖星的情绪就有点低落。可他并不贪图他什么，他从来没想过利用这个机会为自己谋取什么福利资源。他把这次互换看作一场奇幻的冒险，可以体验不同的人生。等换回来了，还可以把这段经历当做童话故事讲给妹妹听。看来之前是他一厢情愿，认为他们亲密无间。挂了郑医生的电话，钟暖星调整了一会儿情绪，才给宋锦行打电话。他向来是会自我安慰的，从不会让自己陷入情绪的牛角尖里。于是接通电话的宋锦行就听见一道朝气蓬勃的声音。早上好啊！自己的声音听着太有活力，也挺吓人的。宋锦行把书包给钟佑背上，目送保姆刘彩送他去上学。早上好，钟暖星问：“吃早饭了吗？”宋锦行回：“吃过了，臊子面。”钟暖星吸溜了一下。
，我爸做的臊子面最好吃了，好馋，我也想吃。哎，也不知道什么时候才能再吃上一口。扯了两句有的没的，钟阮兴才进入正题。郑医生给你打电话了，提醒你去就诊。他说完，顿了一下，电话那头果然也沉默了。过了好半晌，宋锦行才开口：“之前是我疏忽了，忘了告诉你这件事。”他的声音很冷静。不管面对什么突发事件，都能完美掌控自己的情绪。郑医生是我的心理医生，他比我早回国半年。我们在国外就是医患关系。钟暖心听着，并不觉得意外。霸总吗？多多少少都有点心理疾病，很正常。他试探着，失眠、抑郁、焦虑、人格分裂、反社会，越猜越离谱。宋锦行打断他：情感障碍，你可以理解为我无法和任何人产生亲密感情。难以共情他们的喜怒哀乐，临床表现为情感淡漠，对外界任何刺激都缺乏相应的情感反应。哪怕说起自己的病，依旧是这幅天塌下来都不会皱一下眉的样子，平静的像在陈述一篇病例。难怪情感淡漠，对周围的一切人和事都无法共情。这要放在玄幻小说里，他就是天生适合修无情道的人。这么正经严肃的时候。怎么突然想到修仙？钟暖星赶紧拉回思绪，知道他的病情，也就理解了他之前的行事作风。他是一个情感特别充沛的人，和宋锦行简直是两个极端。他无法想象和这个世界切断情感联系的感觉，至少在他看来，那是很痛苦的。但可能他连痛苦都感觉不到，情绪犹如一潭死水。钟暖星有点揪心，怎么会这样呢？年纪轻轻。怎么就得了这个病呢？被你说的，好像得了什么绝症一样。宋锦行平静陈述，大概和小时候的经历有关。很小就被送到国外，除了保姆和保镖，没有别的亲人朋友，想回国回不去，渐渐就不再信任任何人或事。七岁，一个他还在玩泥巴的年纪，刚失去了父母，又被迫离开熟悉的环境，异国他乡无依无靠，光是想想他都觉得难以承受。不是说宋老爷子最疼爱的儿子就是老三吗？为什么在最疼爱的儿子过世后，却能那么狠心的把老三的儿子放逐到国外？活下来的这个孙子对他而言，难道就那么碍眼吗？就算是磨练，也不至于那么狠心吧？可要说讨厌，宋锦行一回国就被他力排众议，扶上总裁之位。钟婉欣想起老宅那个眼神锐利的老人，实在搞不懂这些豪门都在想什么。宋锦行说：“你回绝他就行。”我们的状态很不相同，他可能会察觉。呼唤的是尽量少一个人知道为好。对上了，不信任外界。正打开百度搜索“情感淡漠症临床症状”的钟暖星严肃点头。第二十三章玄学大师挂电话前，钟暖星本来想跟他讲昨晚宋书玲的事，可话到嘴边又迟疑了。现在知道了他的情感疾病，也就能理解他为什么和亲妹妹的关系那么冷漠。二十年的时间。足以磨灭又是那点点可怜的亲情。一个被养在宋家，一个被送到国外，除了身上流着相同的血脉之外，他们其实和陌生人也没什么差别。反正事情已经解决了，再说出来不过为他徒增烦恼。钟暖星换了话头，傅领说联系到平贺大师了，今天下午我们去和他见一面吧。平贺大师就是在娱乐圈很有名的那位高人。钟暖星以前在片场听了不少他的事迹，什么给某某大花养小鬼啦，帮某某富豪度过死劫啦，解决某某顶流被下蛊后恋爱脑发作啦，总之玄之又玄，神之又神。要不是平贺大师收费太高，他都想搞一只小鬼来养养，倒不是为了火，就是觉得这玩意儿怪新鲜的。他对没见过的东西都很好奇，很想亲眼见一见鬼的说。宋锦行应下来，约在公司附近一间茶室。有钱人一向将这些大师高人奉为座上宾，越是有钱的人越信这些。但宋家人是个例外，从宋老爷子白手起家开始，就从来没找人看过风水、算过命格。宋家人似乎天生有一种自负感，不信鬼神。只信自己，所以当平贺接到宋氏的邀请时，很是震惊了一下。毕竟比他更有名、更为年长的大师都没接触过宋氏，这要是能在宋氏那里博个名声，他的名气岂不是又要长一大截？身价也能翻倍了吧？也不知道这宋氏的年轻当家所求的是什么。终归这些有钱人所求的不过姻缘、富贵、寿命这些常态。这可是他的拿手绝活。平贺兴致勃勃去赴约，被人领到茶室时，一推门，看见里面坐了一男一女。男的相貌不凡，气宇轩昂；女的更是明艳不可方物。
，只不过气质冷淡，是位雪山上的冷美人。平贺来之前打听过宋氏这位总裁是个什么性格，听说为人颇为强势，不好相处，心中本来有些忐忑，没想到却是这位宋总率先和他打招呼：“平贺大师，久仰大名，气质平和，看着蛮好相处的嘛。”平贺放下心来，在两人对面落座，虚名而已。不足挂齿，他拿出自己吃饭的家伙，五枚铜钱铺在茶几上，捋了捋半长的胡须，颇有高人风范。不知宋先生邀我前来，所求的是什么？说话时瞄了瞄宋总旁边的冷艳大美人，心里已经有了几分计较。看来大名鼎鼎的宋总也逃不过美人关啊。很好，一会儿就送他们一副上上姻缘签，保证把两人哄得高高兴兴的。果然，宋总开口了。他问大师：“可有看出我二人之间的关系？”平贺心里得意，但面上不做表露，颇有高深的起了一卦，排列卦象之后，研究一番，才深沉开口：“从卦象上来看，两位乃是天作之合，命格气运无不匹配。情路上虽小有摩擦，但都不是大问题，最后一定能冲破阻碍，修成正果。这阻碍嘛，他摸了摸胡须，主要来自家庭亲人方面，只要两位坚定心意。”定能一生顺遂。宋锦行、钟暖星听着像是骗子。钟暖星不死心，又问：“除了这个，大师就没看出点别的什么？”平贺又研究了一下卦象，恍然大悟：二位事业相辅相成，这位女士极为旺夫，婚后若是专注家庭，定能让宋先生的事业更上一层楼。这都什么跟什么呀？胡说八道！钟暖星，大师，我想养小鬼。平贺大惊失色：“宋先生，你已功成名就。”万不可再行旁门左道。小鬼虽能助人，但稍有不慎就会遭到反噬。万万不可，万万不可！从进屋开始就没说过话的冷美人开口了，说的话和他的人一样冷冰冰。下一个， 3 6度的嘴是怎么说出这么冰冷的话的？然后平贺就被请出去了。人在走廊，一脸懵逼。不是，他说错什么了呀？送他们一副上上签，居然还不满意？你们要是想要乘风破浪的曲折爱情。他也能编啊，都不让人编完，委屈。他一走，钟暖星就不满抱怨：“什么吗？连互换都看不出来，鬼扯什么姻缘，分明就是个骗子。”宋锦行对这些其实本就没有抱太大希望，倒是不意外。傅玲请了不止平贺一个人，毕竟是宋氏相邀，和平贺的想法一样，这可是不信鬼神不信命的宋氏哎，在国内稍有名气的高人大师都来赴约了，只可惜一个又一个。进屋后，无非还是那些话，有些算了生辰八字，有些关了手相面相，也有算的准的，但终归都没算出最关键的一点。中软星茶都喝了一壶，原本期待的目光逐渐暗淡下来。傅领推开门，老板，还有最后一位。中软星有气无力地摆了下手，算了，把钱付了，让他走吧。傅领挠挠脑壳，老板，这位不是我请的，他是自己来的，说想见见你们，自己来的。难道是来蹭经验的？罢了，也不差最后一个。钟暖星说：“那让他进来吧。”一位穿着朴素僧衣的年轻和尚走了进来，和掌朝两人拜了一拜，才含笑坐下。钟暖星也双手合一回拜了一下：“大师好。”僧人慈眉善目，二位看上去很是苦恼。钟暖星接话：“可不是吗？大师有什么法子吗？”僧人意味深长地看了他们两眼，不急不缓的：“万物轮转，皆有缘由因果，时机未到。”再多努力也是白费。二位不如接受新的身份，换一种人生，未必不是一件好事。钟暖星眼前一亮，刚才的颓丧一扫而光。大师，你看出来了是吗？时机什么时候才能到？宋锦行也神情凝重，看向僧人，僧人却只是笑笑。合掌拜了一拜，便起身。我此次前来，只是希望二位不再为此烦恼。万般人生皆是法相，不如好好体会各中滋味。时机一到。自然归位。钟暖星还想追问，但大师溜得飞快，像是生怕泄露天机，转眼人就没了。钟暖星有些懊恼，宋锦行倒是心平气和。他既然这么说，看来也没有更好的办法，就先这样吧。起码从高僧的话里知道，他们还是有机会换回来的。只不过这个时机到底是一年、两年还是十年，就没人知道了。第二十四章，劝你认命。傅林眼见着一波波高人被请进去，又被请出来。老板和老板娘脸上始终不见喜色，特别是老板，一副愁容满面的样子。
，他就也忍不住犯愁：难道老板和老板娘的姻缘就这么不尽人意吗？之前他还以为老板这么大张旗鼓的找寻高人是为了搞败家二公子呢，原来是为了老板娘啊！果然是真爱，没关系，真爱总是充满磨难的，不历经风雨怎能见彩虹？他永远是老板和老板娘坚定的 CP 粉，总柱可不是混子。他已经查到老板娘的身份了，是一位演技与美貌并存的演员呢。虽然谣传的名声不太好，但他相信老板的眼光。他总柱傅玲永远为行星 CP 举大旗。喝完最后一壶茶，钟软星看看时间，四点还有个会，我得回公司了。宋锦行点头，将早上收到的试戏通知给他看。明早我会去片场试戏。我知道这个机会对你而言很重要，但我可能没办法帮你如愿。虽然这几天他已经把买回来有关演技的书看完了，但毕竟是个门外汉，想在那么多科班演员中脱颖而出，几乎没可能。钟暖星虽然遗憾，但也理解。没事，你去走个过场就行。就算你是学霸，也不能要求你演技速成啊。机会后面还会有的。宋锦行没再说什么。只是分开后用私人号给傅岭发消息，查一下公司旗下最近的产品代言有没有适合钟小姐的。因为她的过失导致她失去这次出演电影的机会，虽然她不提，她却不能真的放任不管。宋氏虽甚少涉及娱乐行业，但为她提供资源还是轻而易举。傅岭很兴奋，总裁终于要开始宠妻之路了，当面磕 CP。傅某人爽歪歪。回到公司后。傅玲立刻联系相关部门的工作人员，把近期内需要请代言的产品整理出来，又从中挑出适合钟暖星形象定位的。整理好后发给老板。最近老板总是用他新办的私人号和自己联系，傅玲也就习惯用这个号和他沟通，倒是阴差阳错的避开了钟暖星本人。宋锦行看完文档，挑了两款代言回给傅玲，联系他经纪人去谈吧。收到消息的傅玲已经开始畅想今后老板一掷千金为老板娘一个人开一家经纪公司的画面了。回到钟家，家里安安静静的。钟又去上学了，刘彩估计是带着钟母下楼散步了。家里除了自己一个人也没有，倒是符合他以前的生活状态。但宋锦行居然莫名觉得有些不习惯，他独自生活了二十年的习惯，竟然比不过呼唤后这几天的热闹。这样的反常令他不由警觉，他终究是会回到自己的身体的。世俗的热闹温情从不真正属于他，心生贪恋不是好事。极端的自律带来极端的冷静，他总是能在洪水泄闸前彻底堵死出口。看了会儿讲解演技的视频，日头也渐渐西斜。早上出门前答应钟佑，今天会去幼儿园接他放学。宋锦行收拾一下，正准备出门，手机却突然响起来，来电是尤新乐。宋锦行听钟暖星提起过。是和他同一个经纪公司的小艺人，两人算不上无话不谈的好朋友，但关系也算亲近，经常约着吃饭逛街。宋锦行穿好鞋，刚接通电话，就听那头压着声音急切道：“阮星，试戏已经快结束了，你怎么还没到？”宋锦行一愣：“什么试戏？”尤新乐不由提高声音：“曾导的电影啊，什么试戏？”宋锦行：“不是明早。”尤新乐急得不行：“中午公司发的通知。”曾导明早有事，试戏时间改到今天下午啊！你经纪人没通知你吗？行了，别说了，你赶紧过来吧，还是原地址。挂了电话，宋锦行取下挂在玄关的车钥匙，大步离开。在电梯里的时候，给刘彩发了消息，让他去接幼儿园接中幼，然后开车赶往试戏片场。哪怕时间紧迫。他也总是从容不迫的。钟暖星所在的经纪公司盛娱乐，这次有好几个艺人都要去试戏。一般这种情况下，更改试戏时间就只会通知到公司那边，再由各个经纪人通知到手下的艺人。但钟暖星的经纪人翁寒之很显然对他太过忽视。钟暖星从进公司起就是翁寒之在带，这么多年没带出什么水花来就算了，黑通告不给处理，造谣不给起诉。他对钟暖星放之任之，所有的精力和时间都放在手下另外两个二线艺人身上。车子开到一半，宋锦行才终于收到这位经纪人的电话：“暖星，你到试戏片场了吗？我今天太忙了，把这事给忘了，实在不好意思啊。”说着不好意思，语气里却丝毫没有抱歉。在他看来，就算钟暖星去试戏，也拿不下这个角色。去不去的，又有什么区别呢？宋锦行把着方向盘。嗓音冷淡。如果连通知时间这点小事都记不住，你也不必当我的经纪人了。电话那头一堵，打死翁寒之都没想到钟暖星敢这样对他说话。反应过来后，语气就不怎么好了，阴阳怪气的。
，忘记通知你是我不对，但你也知道西天的通告有多多，我忙他的事情都忙不过来，哪还有精力记那些有的没的？你要是也像他一样，我也不至于会忘啊。程西天就是他手上另一个二线小花。宋锦行面无表情，忙不过来是你能力不够，精力不足就量力而行。你既然完成不了现有的工作，可以向公司申请减轻工作量，不必为难自己。拖累他人。汪涵之自从捧红程西天和窦自明后，谁见着他不是捧着哄着？连公司高层都对他和颜悦色。钟软星这个湖到地中海的湖逼，居然敢这么对他，气得冷笑两声，不客气道：“钟软星，你这还没试上戏就给我开始拿桥了？不过是曾导点名要你试戏，还真当自己是有奖了是吧？何况就算你能拿下这个角色，又能如何？真以为得罪了宋氏的公子爷还能翻身？我劝你认命。”不然以后跌得更惨。这个圈子里你没见过的手段还多着呢。第二十五章试戏。前面遇到小车群，几辆车并排缓行。宋锦行控制着车速超车，一时没有回应。汪涵之见电话里沉默，以为这话刺激到了他，心里终于舒坦了些，讽刺道：“一开始我不是没给过你机会，我带你去各个酒局见投资人，想尽办法给你拉资源，结果你倒好，谁来都没个好脸色，怎么？”真当自己是什么冰清玉洁的大小姐？你看你坚守所谓的原则，到头来落得个什么下场？资源没捞到，名声不还是坏了？你说你得罪谁不好，偏偏要去得罪宋氏那位公子爷？我这几年能顶住他的压力，没跟你解约，还能让你跑几个剧组上几个综艺，对你已经算仁至义尽了。话都说到这个份上，我就跟你明说了，曾导这部戏你就算是是上了也没用。那位公子爷放出话来。要投资曾导这部电影，有他投资的剧组，你觉得你进得去吗？这就是钟软星这么多年所处的境地吗？在这样充满压迫与搓磨的环境下，他是怎么还能活得那么蓬勃向上的？轰鸣的跑车终于超过缓行的小车群，车速提上来，两旁的绿道飞剑般掠过。宋锦行终于开口，不必为自己的无能找借口，处理不了毫无证据的谣言，解决不了职场上的性骚扰。是你工作的失职，经纪人不是拉皮条，你做不好，可以换人来做。汪涵之没想到，说了半天，他居然还是这个态度，气得太阳穴突突跳，嗓门都有些破音。你的意思是你火不起来，怪我？你想把我换掉？行啊，钟暖星，你这样我是带不了了，我一会儿就回公司申请调换艺人。你以为你换了经纪人就能大红大紫？我倒要看看你这样的艺人谁敢要。对面气急败坏挂了电话。宋锦行目不斜视，继续开车。赶到片场时，试戏已经进行到尾声。曾明松的电影一向很有质感，虽然不像合家欢电影那么叫座，但每部评分都很高。他擅长拍人，在别的电影里平平无奇的艺人，在他镜头下总能被发掘出别样的美。所以来试戏的女艺人也有很多。电影的女主是早就定下的大花，今天试的主要是其他几个女性角色。段谭云已经试完戏，眼见最后一位艺人已经进去。四周却还是不见钟软星的身影，有些幸灾乐祸，低声对身旁的经纪人苗高俊说：“看来钟软星是赶不上了。”苗高俊正在手机上处理工作，并不意外。程西天最近那个新剧收视率不错，汪涵之忙着给他谈商务，哪里记得起钟软星？他转头看了洋洋得意的段谭云一眼，皱眉训斥：“教了你多少次，要懂得收敛情绪，你自己照镜子看看，你现在这副小人得志的嘴脸。”要一直这个样子，上综艺也是招黑。我看你也不用去了。这个艺人除了脸好一点，什么都要他教。苗高俊真心心累。段谭云赶紧端正坐姿，收敛表情。他虽然不够聪明，但听话，对经纪人言听计从，这也是苗高俊愿意栽培他的原因。很快，上一个试戏的女艺人出来了。工作人员拿着名册翻了翻，落在唯一一个没划线的名字上，环顾四周，喊道。钟暖星，钟暖星到了吗？等了半晌，正摇头要把名字划掉，门口处有人喊道：“来了来了，钟暖星来了！”等一下，段谭云本来落下的心又提了起来，恶狠狠地看向同公司艺人尤新乐，小声咬牙，显得他有他什么事。尤新乐站在门口，点着脚挥手：“暖星，这里快点！”一道窈窕高挑的身影很快出现在众人视线中，一身不起眼的黑色休闲服，长发高扎在脑后。不施粉黛的一张脸，却将在场其他精心打扮的艺人全方位秒杀，彻底撕破脸皮后，段谭云再看那张脸，才知道曾经的自己有多像个小丑。他一定很得意吧？
，那么多年，自己就像绿叶一样，衬托着他那朵红花。身旁的苗高俊下意识地感叹了一句：“这条件混成现在这样，真是可惜。”段谭云秀下的手指紧紧绞在一起，咬着唇，强迫自己低下头去。宋锦行大步走到工作人员面前，抱歉，来晚了。对方看了他一眼，和名单上的一寸照片对了对，挥手。进去吧。宋锦行推门而入，里面布置的像一个面试间，底下坐着一排剧组的核心人员。他走到前方朝下看去，觉得这视角也挺新鲜，毕竟以前他都是坐在下面的那个。他的目光淡淡扫过台下，台下几人不由屏气凝神，坐直身子，总感觉从他走进来开始，这面试间突然就充满了压迫感。曾明松导演拿起简历看了一眼，钟揽星是吧？宋锦行点头。导演好，舞台桌子上有不少道具。曾明松说：“你自己挑一段，开始吧。”曾明松这次的电影是一部谍战片，钟揽星要试戏的女二号在片中是一个反派，统领军情处残杀同胞的女特务，蛇蝎美人手段狠毒，叫人望而生畏。互换当天，钟揽星就把剧本发给他了。这几天，宋锦行早就把剧本熟记于心，他行事向来准备充分。从不打无把握的仗，几天时间，要想把演技提升到炉火纯青，肯定不可能。但扬长避短却能做到。台上刚才还神情冷淡的女人，眼神突然变了，那种来自上位者的强势威压，使得下面本来就提着心脏的几个人更加紧张。他低头拿起桌上被拆卸成不同零件的道具手枪，几个漂亮干脆的组装动作一气呵成，咔嚓一声，手枪上膛，他双手握枪。姿势标准，瞄准前方，砰！枪头微抬，不过是无声的一枪表演。下方的人却仿佛真的被击中，呼吸一滞。那道凌厉又冰冷的眼神，犹如寒冬风雪，让人如坠冰窖，动弹不得。玩枪宋锦行是老手了，在国外的时候，各种型号的枪械他都用过。国外那座鼎鼎有名的射击场里，他当年射下的分数依旧排在第一，至今无人超越。他选这一段。有取巧的嫌疑，台词和演技不够，就只能利用自身所具备的优势来弥补。但看到曾明松的眼神，宋锦行知道自己赌对了。第二十六章，新经纪人。曾明松本就中意钟婉星的外形条件，他心中的蛇蝎美人就该长他这样，不然也不会放着那么多有名气的艺人不选，反而看中他这个无名之辈。而宋锦行今天这段表演，更是将女特务作为上位者的气势展现得淋漓尽致。特别是装枪端枪的姿势，熟练的让曾明松忍不住拍手叫好。不过碍于是戏流程，他还是对结束表演的宋锦行道：“可以了，回去等通知吧。”宋锦行颔首以作招呼，转身离开。他一走，编剧立刻抚着心口，长呼一口气，啧舌道：“这个演员的气势好吓人，被他看一眼，我感觉我连幼儿园抢同桌小红花的事都要招了。”制片人哈哈大笑，看来还是曾导火眼金睛看人准。的确是个好苗子，他拍拍曾明松的肩膀，抱歉啊，曾导，我不该怀疑你的眼光。曾明松也没想到钟暖星能给他这么大的惊喜，不由咧嘴一笑。我什么时候看走眼过？宋锦行一出门，等在外面的尤新乐就迎上来，看上去倒比他还要紧张。怎么样？宋锦行略一点头，还行。尤新乐苦着脸，你太匆忙了，也没来得及好好准备，都怪你经纪人。好不容易有这次机会，他也不认真帮你盯着点。你看他们，谁不是经纪人带着来的？就我们两个小可怜。原来尤新乐和他同病相怜，嘴上是在替钟婉星责怪翁寒之，其实也是在偷偷埋怨对自己不上心的经纪人。哎，谭云，尤新乐朝坐在不远处的段谭云挥手，对方神情不太自然的笑了一下。他回头问宋锦行：“反正都是玩戏了，要不一起去吃个晚饭？我知道新开的一家料理。”听说还不错，宋锦行诞生，我还有事，你们去吧。顿了顿，今天谢谢你，倒是把尤新乐说的有点不好意思。嗨，跟我说什么谢不谢的。等他走了，段谭云才慢腾腾走过来。你们刚才聊什么呢？尤新乐大咧咧的挽住他，没聊什么呀，吃饭去。我叫阮星一起，他说有事先走了，我们去呗。段谭云忍不住阴阳怪气。他能有什么事儿啊？就是不想跟我们一起吃饭。人家现在身份可不一样了，拿下曾导钦点的角色，肯定看不上我们喽。说完，胳膊突然被松开，一转头，看见尤新乐怪不高兴的瞪着他：“你怎么这么说话呀？”段谭云有些心虚：“我怎么说话了？”尤新乐盯着他：“阮星不是你最好的朋友吗？他什么人，你应该最清楚啊。而且他要是真能拿下那个角色，我们应该为他高兴才对。”
，我看你怎么酸溜溜的呀！”段谭云被他说的恼怒，面上涌起一股红潮，语气也冲了起来：“他什么样的人，我的确最清楚。你爱捧着他就继续捧着吧。”我反正是奉陪不起了。说完，转身就走了。尤新乐看着他气冲冲的背影，无语吐槽：“神经病吧？什么塑料姐妹情？”回到家，钟佑已经被刘彩从幼儿园接回来，答应他的事没做到。宋锦行回去的时候，还专程买了个冰淇淋，准备哄哄小朋友。没想到钟佑还怪懂事的，知道姐姐是因为工作忙，也不跟他闹，还把今天迎来的小红花分他一朵。对今天的试戏结果，宋锦行并不担心。不过正式结果没出来前，他并不打算告诉钟暖星。凡事总有意外，以免让他白高兴一场。一夜无话。翌日清晨，宋锦行刚洗完澡出来，就收到经纪人翁寒之的电话，声音趾高气扬的：“来公司一趟吧，我已经申请给你换个经纪人了。”暖星啊，这可是你自己要求的，到时候可别怪翁姐不念旧情。以前顾及脸面。怎么说？钟暖星也是一进公司就跟了他，再不想管也不好意思丢给别人。现在倒好，钟暖星主动跟他撕破脸皮，那也就没什么情面好讲了。迫不及待要把这个胡穿地心的拖油瓶转手，宋锦行诞生道：“公司见。”出门时又接到一个电话，礼貌又客气：“钟小姐你好，我是宋锦行先生为您特聘的律师，我叫许其深，宋先生让我联系您。”说已经和您沟通过了。许其深是他的私人律师。上次在四季云顶和钟暖星吃饭时，他用自己的手机号给许其深发了消息，让他今后转为钟暖星工作，工资待遇还是如常。许其深当然没有意见，只要钱到位，要他整个律所为这位艺人工作都没问题。宋锦行言简意赅：“你好，我现在要去盛宇娱乐，在那里见吧，正好有需要你的地方。”许其深没想到这位钟小姐会是这个画风。愣了一下，才应。好的，钟小姐，一会儿见。半个多小时后，带着律师的钟暖星出现在翁寒之的办公室。翁寒之一手端着咖啡，一手拿着许其深递来的名片，看着上面享誉业内的律师事务所名称，一时之间都有些懵。反应过来后，不由讥讽：“换个经纪人而已，连律师都请来了，怎么真当自己是一姐大腕？”许其深挡在宋锦行面前，推了推眼镜，言笑晏晏的开口。更换经纪人也会涉及到艺人合同的调整，确认无误的话，我们就开始走流程吧。请问新的经纪人是哪位？能作为宋锦行的私人律师，业务能力自然出众。许其深这人一看就是那种笑里藏刀、不好招惹的狡猾狐狸，和他对线稍不注意，就会被揪住话头破绽。翁寒之就算心里堵了一口气，也不想跟这种人对上，只想赶紧把这两尊瘟神送走。惹不起行了吧？他冷着脸打了个电话，让他进来吧。很快。办公室的门被推开，一个容貌青涩的圆脸女生忐忑不安地走了进来，看上去像刚从大学毕业，还没经历过社会的毒打，面对陌生的人和事时紧张的额头直冒汗，抖着嗓子和屋里的人打招呼：“翁姐好，阮阮星你好，我我是你的新经纪人。”翁寒之脸上闪过得逞的笑意：“莫，你的新经纪人，冉听，认识一下吧。”第二十七章。宋氏代言，汪涵之很希望从钟暖星脸上看出些什么，比如愤怒、震惊、嫌弃和对自己不满，但又干不掉自己的吃瘪样。可惜那张冷艳的脸上什么也没有，漂亮的眼睛犹如深不见底的深潭，他甚至看不出喜怒。今天的钟暖星比他印象中还要冷静，汪涵之恍然惊觉，他已经有半年时间没见过自己这个艺人了。上次去有曾导的那个酒会。他甚至都没有等他，给他发了一个位置后，就带着程西天进去了。后来钟暖星去没去，又是怎么离开的，有没有跟曾导说上话，他都不曾关心。明明那是曾导钦点要见他的酒会，他对他忽略太久，以至于对如今的钟暖星一无所知。他听见钟暖星和那个他故意弄来恶心他的实习生说话：“你好，希望我们今后合作愉快。”去你办公室聊吧。他就这么平静地接受了这个实习新经纪人。明明达成了目的，但翁寒之看着他们三人离开，总感觉吃瘪的是自己，一口气闷在胸口上，不来下不去，气得把办公文件摔了一地。冉听昨天还是刚进公司不到半个月的实习生，今天早上就突然收到通知，要让他正式接手代言人了。经纪人的重要性不只在于工作经验和工作能力，更在于在圈内累积的资源和人脉。让冉听这样刚从大学毕业的实习生去带艺人，和让艺人自生自灭没有区别。正常的步骤应该是先从艺人助理做起。
积累个四五年经验，才有资格转经纪人。自从收到通知后，冉婷一直惴惴不安。她不知道公司为什么会这样安排，但又不是笨人，多少也能猜到，大概和私人恩怨有关。她有点担心那位艺人会因此迁怒到自己。已经开始心疼自己今后的炮灰生涯了。钟暖星是个听过但没什么印象的名字。冉婷花了一个小时时间搜索他的资料，看完后心情沉重。和信有关的黑料总是很容易就能将一个女艺人踩进地狱。冉婷觉得现在网上大多数人都没有脑子，他们也不想想，如果那些爬床的传闻是真的，钟暖星怎么可能爬了那么多床，到现在还默默无闻？他想。等他成为中暖星的经纪人，他为他做的第一件事就是把这些谣言都处理掉。只是见到中暖星之前，他没想到他的气场会这么强。他的办公室是今早才临时腾出来的，里面乱糟糟的，还留着上一位离职的员工没处理掉的东西。冉婷紧张到同手同脚，看到沙发上积满了灰，赶紧用袖子擦一擦，有点结巴道：“坐，坐这里可以吗？不用紧张。”宋锦行安抚了一句。新合同呢？哦，冉婷赶紧取出来交给他。他以为今天的首次会面会很剑拔弩张，但从他进入翁涵之前辈的办公室开始，气氛一直都很平和。自己的艺人控场能力强大，将接下来一切工作安排的有条不紊。自己好像只需要点头就行了。这位是我的律师，他会着手处理网络上有关我的不实谣言，你配合他就行。好的，好的。今天之内会有人联系你谈有关宋氏旗下两款产品的广告，你按照标准报价就行啊。宋氏，好的好的，今后有关合同以及法律相关的问题都可以咨询许律师，他24小时为你服务， 2 4小时。哦，好的好的，辛苦了许律师。曾明松导演的试戏结果这几天应该会出来，有消息了第一时间通知我。我记住了，一通交接下来。冉婷感觉自己云里雾里的，好像什么也没做，又好像做了很多事，有种恍恍惚惚被带飞的感觉。自己真的是他的经纪人吗？怎么感觉自己才是抱大腿的那个呀？直到宋锦行离开公司，冉婷整理工作记录的时候，才反应过来，自家艺人刚才说的代言是宋氏没错吧？是他知道的那个宋氏吗？宋氏可不轻易请艺人代言的呀。他们有史以来所有的代言人，不是影帝就是超模。国内一线顶流想拿到宋氏的代言，都得被他们再三掂量。宋氏请代言人，并不看重其商业价值，摆明了不差钱，更看重产品与代言人的契合感以及其身份地位。如果阮星真的能拿到宋氏的代言，他的名气会像坐火箭一样蹭蹭上涨吧？自家艺人刚才真的不是口误吗？难不成是被翁涵之气疯了，一想发作？这可就有点严重啊，还得带他去看医生。冉婷开始一边怀疑，一边期待的工作。每次来电铃声一响，都迅猛地掏出手机，外卖、快递、送水的，救命啊！这也太搞心态了。处理了一上午造谣的营销号，配合许律师给他们都统统送上律师函后，冉婷一脸黯然地去吃午饭。下楼的时候遇到几个同期进公司的实习生，看到他时都窃窃私语，和他不太对付的同事车家宇故意道。冉听，恭喜你呀、啊！刚来半个月就当上经纪人了，以后我们可都要向你学习了。明眼人谁不知道，他就是个被私人恩怨牵连的小炮灰。同期的实习生跟着带他们的前辈经纪人，一步一个脚印，学到的经验、结交到的人脉都会更扎实。而他早早被丢出来，跟着一个黑料缠身、默默无名的胡逼，今后的事业可想而知会有多糟糕。听到这样的话。冉婷以为自己会生气，可她莫名其妙想起今早在那个破乱的办公室里，自家一人冷静又强大的眼神，她让她相信这一切其实并没有那么糟，今后一定会越来越好。于是冉婷抬头挺胸，回给车家宇一个自信的笑容，谢谢，你们也要加油。车家宇不怀好意的笑僵在脸上，等他迈着六亲不认的步伐离开，才不可思议问身边的同伴，他是不是傻呀？他到底有什么可神气的呀？冉听才不管他们呢，因为这股莫名的自信，感觉自己浑身都充满了力量。鸡腿他都多吃了两个，正啃鸡腿，折磨他一上午的手机铃声又响了起来。冉听一手拿着鸡腿，一手划开手机，不以为意道：“喂，你好。”电话那头男生客气：“你好，请问是钟暖星小姐的经纪人吗？我这边是宋氏集团，有两款产品想找钟小姐代言，请问你下午有时间吗？”冉听的鸡腿掉在了地上。第二十八章。
光明的未来，爱蹭热度、蹭流量的营销号们都在同一时间收到了来自业内鼎鼎有名的深海律师事务所的律师函。深海律师事务所，外号京城必胜客，创始人一个许其深，一个文西海，巧舌如簧，能言善辩，传闻中就没有他俩打不赢的官司，是能把对方律师都送进去的狠角色。虽然明星们经常律师函警告。营销号们都习以为常了，但深海发的律师函可不是闹着玩的。做事不理的话，他们是真的会把你送进去。奇怪，钟暖星这个胡逼，几年来都没管过这些空穴来风的谣传，怎么突然开始告谣了？还一出手就是深海，怪吓人的。算了算了，惹不起。营销号该删的删，该道歉的道歉，该澄清的澄清。深海要求他们将道歉声明置顶一个月，他们也只能照做。一上午时间，网上有关钟暖星的造谣就销声匿迹。只不过因为他太糊，无人关注，倒是没有引起网友围观。抹掉这些造谣贴后，网上有关钟暖星的新闻就少了很多。毕竟他没作品、没代言、没粉丝，三无一人，毫无流量，再搜也搜不出什么东西来。不过冉听倒是对这样的结果很满意，大不了就当从头开始。他相信他和暖星都有光明的未来。接完来自宋氏集团的电话。冉听揣着一个月工资，一脸凝重地踏进了隔壁商场，买了一套有史以来最贵的衣服。镜中的圆脸少女穿着不太符合她气质的白领风套装，目光格外坚定。冉听听生殖季，从一套商务套装开始。回到钟家所在小区时，宋锦行一下车就看见站在小区门口拖着行李箱的中年妇女。二十年未见，她仍旧一眼将他认出来，心头浮上一些久远的记忆。宋锦行稳了稳心神，抬步走到中年妇女面前，低声喊她：“戴姨，你好，我是钟暖星。”她讶然看过来：“你，你就是钟小姐？你认识我？”宋锦行笑笑：“我看过您年轻时候的照片，您没怎么变。”戴朱和有些不好意思：“是锦行给你看的吧？二十多年哪能没变化呢？我都老了。”说到宋锦行，语气变得怅然起来。锦行联系上我的时候。我也很意外，没想到过去二十多年了，他还记得我。宋锦行接过他手上的行李箱，他一直记得您，您从他出生开始一直照顾到他出国，他很感激。这次也是他向我推荐的您，很感谢您能来帮我。戴朱和跟上他的步子，闲着也是闲着，照顾小孩我有经验。锦行都开口了，我哪能不来呢？不瞒你说，我一直拿他当自己孩子看的，我看着他呀，从那么丁点，长到能满地跑。说着用手比划，眼眶却渐渐红了。可惜那孩子命苦，多好的一家人啊！竟然就……哎，老爷子也是狠心，才那么点大，就把他送到国外。我当时要不是查出怀孕，真想跟过去照顾他。宋锦行低声说：“你有心了。”戴朱鹤叹了声气，擦擦眼睛。他走的时候我才刚怀孕，他回来，我孩子都上大学了，时间过得可真快啊！钟小姐，你和锦行是好朋友吧？抽空我做点他爱吃的饭菜。你能帮我送过去吗？听说他现在接手了老爷子的公司，应该挺忙的，我就不去打搅他了。宋锦行点头，好。戴朱和是曾经照顾他一家人的保姆，在他出生前，戴姨就已经在他家了。以前听他妈妈说，戴姨是从穷苦山村里出来的孩子，没上过学，一个人到大城市来谋生。有一年冬天，宋妈妈在街上丢了钱包，上午丢的，直到傍晚才发现，本来已经不抱期望。但没想到回去找时，就看见衣衫单薄的年轻女孩抱着一个钱包蹲在原地，冻得瑟瑟发抖，脸色清白，却还是四处张望着，等待丢钱包的人回来。刚来大城市的乡下丫头，捡到装着巨款的钱包，没有想过占为己有，也没有报警的意识，就傻傻等在原地，从早上等到晚上，又饿又冷，还不愿意走，有种一根筋的执着。宋妈妈找回钱包，得知她正在找工作。于是邀请他到自己家当住家保姆，开的工资让戴朱和想都不敢想。从那以后，就一直是戴朱和在照顾他们一家人。他是宋家为恩人，对他们尽心尽力，无论人品还是能力，都值得信任。宋锦行试戏通过后，很快就会跟组离开，家里只有个做事马虎的刘彩，他不放心，于是联系上了戴朱和。请他过来照顾钟佑和钟母。戴朱和现在已经在京城定居，孩子也独立，倒是刚好有时间来帮忙。宋锦行本来给他开了高工资，但戴朱和没要那么多。他现在不缺钱花，只是依旧想为宋家做点什么。回到家，钟佑像一阵小旋风卷过来，缠在他腿上：“姐姐，你回来啦！佑佑有好好写作业哦。”宋锦行俯身把他抱起来，介绍给戴朱和、戴姨。
，这是我妹妹，又又是吧？戴珠和笑眯眯从口袋里掏出一个自制的彩色小风车，你好呀！钟佑立刻就被小风车收买了，不到五分钟。就跟在戴珠和后面带一带一喊的香，长大了必定是个社交悍匪。来之前，宋锦行已经给戴珠和说过家里的情况，他经验丰富，上手也快。最近先和钟佑睡一间房，等宋锦行离开，他就睡他那间房。刘彩在厨房洗水果，趁着戴珠和收拾行李的空档，酸溜溜地问宋锦行：“钟小姐，你找了个住家保姆啊？”宋锦行检查着钟佑的作业本：“嗯，以后你跟着戴姨。”有什么不会的，可以请教他。我哪用请教他哦？我有什么不会？刘彩顿时吵嚷道：“他懂得，说不定还没我多呢。要我说，你压根不用多花那份钱，我一个人完全够用。”宋锦行翻着作业本，诞生道：“既然你说到工资，如今家里有两位保姆，我也不必再给你开三倍工资。从下个月开始，你的工资降为市场价。”刘彩瞪大了眼。这怎么行啊，钟小姐！我们当初可说好的，我一个人干三份活，你给我开三份工资的呀。宋锦行偏头看过去，你如果不能接受，可以辞职。被那双深邃的眸子一扫，刘彩顿时噤声，念念了半天才小声说：“那好吧，那就市场价嘛。钟家事少又清闲，他才不愿意换雇主呢。”第二十九章。前男友最近公司的项目都走上正轨，除了汇报一下进展，没什么别的事。钟暖星难得清闲，可以好好体验一下在霸总办公室摸鱼的快乐生活。换了新环境，总是忍不住想添点新东西。没事的时候，他就躺在舒服的真皮沙发上网购。这两天，快递终于渐渐到了。童玲收到公司前台的电话时，还以为自己听错了。宋总的快递前台，对，有实践。童玲恍恍惚惚，好。我马上下来拿。坐电梯到一楼，漂亮的前台妹妹神情和她一样恍惚。童姐，这些都是。原来宋总还会在网上买东西啊！别问他呀，他也很惊讶呀。童玲抱着快递回去，忍不住看了看物流信息。收件人的确是老板的名字，没错。但是发货商家怎么叫“萌萌的文创梦想小店”啊？好像窥见了什么了不得的秘密。童玲赶紧收回视线。不敢再看，敲了敲总裁办公室的门，几秒之后，里面传来老板低沉迷人的嗓音：“进。”童玲推门进去，宋总，你的快递到了。钟暖星刚从沙发上爬起来做端正，他还是很维护宋锦行在外人面前的形象的。放桌上吧。童玲一言放好，正要转身离开，突听老板问了句：“你染头发了？”童玲一惊，大脑飞速运转。开始飞快回忆公司员工手册里有没有明令禁止不让染头发。三秒钟，短短三秒钟，他连辞职信怎么写都想好了。紧接着又听到老板嗓音含笑地说了句：“新发色很好看。”啊啊啊！童玲脸颊有些红，她平时在老板面前话很少，从来只有公事公办的对答，此刻却忍不住回答：“昨天去逛街，遇到一家新店开业，刚好有折扣。”就去试了试，钟暖星差点没忍住问他新店在哪，他也想去试试，还好没忘记身份，故作深沉地点了点头，不错，很衬你的肤色。童玲忍着心跳加速，谢谢宋总夸赞。离开时，童秘书的裙角有些飞扬。钟暖星开始快乐拆快递，有他买的办公桌摆件，午睡的空调毯，专门在办公室穿的休闲拖鞋，剩下的都是之前他选购的有关经济金融的书籍。签名练得差不多了，足以以假乱真。接下来该进修经济学了，说不定以后失业了，当不了演员，还能开发第二事业。钟暖星兴致勃勃打开笔记本，翻开经济书。两个小时后，钟暖星足，为什么？为什么都是中国字？分开他都认识，可连在一起他就看不懂是什么意思了。这也太为难一个文科生了。经济金融学，好他妈难啊！瘫在椅子上，生无可恋，躺尸十分钟。钟暖星忍不住打开微信，点开和宋锦行的聊天框，然后看到他前一天发来的有关演员技巧的整理笔记，并向他虚心请教我的这些总结是否有误。钟暖星原地复活，不，他不能输，只要学不死，就往死里学。钟暖星视死如归的再次翻开书，并善用百度百科和 B 站教学，一下午时间，愁的不知道就掉了多少根头发。不过还好，就算要秃。秃的是霸总，不是他。正拖着腮帮子听 B 站大佬讲解经济数据，办公室的门被敲响，副领神色匆匆走进来。老板，之前派去盯着三小姐的人传来消息，说有个鬼鬼祟祟的男人进了三小姐的家。钟暖星皱眉
：“舒玲在家吗？”傅领回道：“不在。”三小姐下午在逛街，钟婉星起身穿外套，叫那两个人守在门口，别把人放跑。我们现在过去。一直有小道传言说，老板为人冷血，六亲不认。傅领跟在老板身后，真是恨不得把那些乱传谣言的人拎到跟前来好好看看，老板对自家妹妹有多关心。宋淑玲的房子是他成年时宋老爷子送的，就买在京市有名的富人区，一套复式的大平层。宋锦行大概从未来过这里。司机开车进小区时，门卫盘查了半晌，得知他的身份后，才恭敬放行。既然进出这么严格，那个鬼鬼祟祟的男人是怎么进来的？钟婉星跟着傅领一路走到宋淑玲家门口，房门半开，盯梢的下属已经把偷入的男人制服住，也不知道傅领是怎么传达消息的。那男人被五花大绑，嘴里还塞着毛巾，活脱脱一副被绑架的受害者模样。钟婉星进屋。挥手示意傅领关上门，才走到不停嗯嗯挣扎的男人面前。是个挺年轻标致的男人，有几分油腻的帅气。旁边一看就很能打的下属恭敬道：“宋总，他偷了三小姐的首饰和名贵包，都在这里了。”钟软星看了一眼旁边的赃物，又居高临下的打量了一下神情惊恐的男人，拍了张他的照片后，在微信里找到宋淑玲发了过去。很快就收到回复，宋淑玲发来三个问号：“钟软星。”认识吗，宋淑玲？我马上回来。他刚才看了，宋淑玲家的门是密码锁，没有被破坏。这人能畅通无阻地进入小区，又知道宋淑玲家的密码，很显然里头有情况。钟软星扫了一眼瑟瑟发抖的年轻男人，没再管他，趁着等宋淑玲回来的空档，戴上蓝牙耳机，把之前在办公室没看完的 B 站大佬的视频看完了。不到半小时，门外传来输入密码的声音，行色匆匆的宋淑玲推门进来。一看到屋内的场面，恼怒的神情一滞，转而变得有些复杂。年轻男人一看见他，立刻拼命挣扎起来，塞着毛巾的嘴里含糊不清地喊他名字。钟软星摘下耳机，拿眼神示意下属取出他嘴里的毛巾。方一取下，立刻听到他痛哭流涕的惨呼：“玲玲，救命啊！快告诉他我们认识，我不是小偷。”宋淑玲表情难看，走到他面前，抬手就是一巴掌。恶狠狠道：“我们已经分手了，你还来我家做什么？”哦，原来是前男友。钟软星挑眉，前男友被打也不恼，只是连连求情。玲玲，都是误会，你先让他放开我，我手要断了。他们还打了我，我感觉我骨折了。宋淑玲，活该，怎么没打死你呢？第三十章，重拳出击。话是这么说，还是朝钟软星投来试探的目光。钟软星觉得妹妹这样不行。怎么能对前男友心软呢？特别是分手了还偷偷潜入前女友家偷东西的前男友，就当他是个死人不行吗？他不说话，加上宋锦行的霸总 buff 加成，冷着脸的模样，看着格外吓人。宋淑玲咬了咬唇，只好开口：“你把他放开。”钟软星瞥了他一眼，坐在沙发上，不紧不慢地整理袖口。他入室盗窃，你应该报警。宋淑玲那个叛逆劲儿又上来了，我的事不用你管。钟软星诞生说：“我是你哥哥。”你的事我不会不管。一旁的前男友听着两人对话，脱口而出：“他就是你那个六亲不认、心狠手辣的哥哥。”宋淑玲、钟软星，看来这丫头平时没少在背后吐槽宋锦行啊。钟软星笑盈盈看向前男友：“既然知道我心狠手辣，那你猜猜你今天的下场？”前男友哇的一声就哭出来了：“钱大舅哥，我错了，我就是最近手头有点紧，才想着来玲玲这里周转一下。你放过我吧。”我再也不敢了，我还是个孩子，什么都不懂啊！要不是怕脏了手，钟软星真想给他一拳。好在下属很有眼色，代替钟软星重拳出击，一拳头捶在前男友脸上，鼻血当场就飙出来了。他惊恐地瞪大眼睛，死死抿住唇，再也不敢乱嚎。宋淑玲似乎被这一幕吓傻了，她就算叛逆，心底对于这个哥哥也还是惧怕的，声音不自觉都软下来，哀求道：“你放他走吧，我不想再看见他。”我会换密码的，似乎生怕宋锦行在这行凶杀人。钟软星问：“因为什么分的手？”宋淑玲一愣，顿了顿才说：“他劈腿。”钟软星冷笑一声，果然不出所料，好好一个豪门千金，怎么进在垃圾堆里找朋友？这下也不怕脏手了，起身走到前男友面前，抬腿就是一脚，前男友被五花大绑。惨叫着摔倒在地，他蹲下身，两根手指像碾垃圾一样碾住他下巴。前男友被迫抬头，看到那张散发着阴森怒气的脸孔，吓得脸色发白。听到他阴沉沉说
，你也配？宋书林呆呆看着这一幕，从他跟文妃交往起，圈子里的那些千金就在背后嘲笑他，说他找了个上不得台面的玩意儿。可那时候他不在乎，文妃对他好啊，他无微不至的关心自己，早起买早饭，晚上送夜宵，生病送药上门，下雨接送。做饭洗衣，在每一个他失眠的深夜，陪他聊到天亮。他太沉迷这种被人呵护、被置捧在手心的感觉，所以就算文妃家是普通拿不出手，偶尔在三观上展现与他的不和，大手大脚花他的钱，他也甘之如饴。只要他愿意全身心的爱他就好了。他只想要对方全部的爱，唯一无法退守的原则就是劈腿。自己对他那么好，在他身上至少花了七位数的钱。他居然还不满足，还要背着他聊骚，大吵一架。分手后，身边没一个人安慰他、维护他，都在说风凉话。看吧，我们就说了他不行，你非要跟他在一起，现在吃到苦头了吧？他当然知道他眼光差，可为什么非要在这种时候责怪他、踩他一脚呢？难道不应该斥责那个劈腿的渣男吗？没想到分手这么久以后，第一个帮他出头、维护他的人会是。他那个避之不及的哥哥，以前在他眼中无所不能、高大沉稳的文妃，像只小鸡仔，在他哥哥手里瑟瑟发抖。我再也不敢了。钟暖星松开手，站起身，掸了掸手指，示意下属解开捆他的绳子。文妃终于解脱，却还是蜷缩在地上不敢动，抱着脑袋，生怕又挨一顿揍。钟暖星冷声说：“滚远点！”他这才手脚并用的爬起来，头也不敢回的跑了。宋书林还愣愣的。钟暖星说。去把密码改了，他这下终于没再跟他对着干，老老实实走到门口删改密码。改完之后，钟暖星又说去物业那里把他的人脸认证删了。宋书林恍然大悟，对，还有小区门禁，也需要把文飞的资料删掉，这样以后他就进不来小区了。钟暖星陪着他去，一路上两人没说话。到了物业处说明来意，富人区配备的物业都属于经管家级别。立刻对这次的失误道歉，不仅删除了文飞的人脸认证，还在钟暖星的要求下，特地将他的照片资料列入黑名单，今后会严令禁止这个人进入。离开的时候，物业送了一袋民以食歉意，哪怕是富人区的物业，赠送的礼品也是十分接地气的。宋书玲想拒绝，我不，钟暖星已经伸手提过来。他只好跟上，往回走时，偷偷拿余光瞄身旁提着米的高大男人，总觉得这场面格外违和，可内心却又生出一种奇异的感觉。他好像并不排斥他对他生活的插手。三岁以前的记忆早已忘却，能想起的有关这个哥哥的记忆，都是年幼时听筒里那道冷漠的关心。他讨厌接到这样的电话，像不会见面的远房亲戚，问候只会让成长期的少年感到烦躁。于是后来。连电话也渐渐没了。宋锦行这个名字成了堂姐堂哥嘴里那个偶尔谈论的陌生人。奶奶对他很好，四姑也对他很好。他在富裕的环境中长大，想要什么有什么，可心中始终缺少一份爱，那是只有父母血亲能给予的爱。得知这个亲生哥哥即将回国时，宋书玲也曾偷偷期待过，他会像爸爸一样吗？会给他带见面礼物吗？见到他的第一句话。会说什么呢？不知道自己和他长得像不像？他们都说自己更像妈妈。那哥哥呢？他偷偷期盼了很久，直到哥哥回国，他在爷爷为他办的接风宴上见到了阔别二十年的哥哥，而他一句话也没有和他说。他冷冰冰地坐在那里，连看都没有看他一眼。后来，他接手了爷爷的公司，成了大家口中的风云人物。他经常在各个地方听到他的名字，大家谈论他，仰慕他，敬畏他，他却从不敢说一句。那是他的哥哥。再后来，他听到堂姐堂哥骂他，说他六亲不认、冷血无情。宋书林看着手机里那个在接风宴上加上微信后却一句话也没说过的账号，认同地点了点头。